欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。哈哈哈，这是宝格丽皇家项链，爱马仕限量的包包，最新款的保时捷九幺幺，东西先生特地为您准备的。夫人。每次都是这些东西，一点新意也没有，我都是无聊的发霉了。拿走，拿走，拿走。啊、是谁又惹我夫人不开心了？顾元兄，我再跟你说一遍，我要出门，我要上班，我要去寻找自我价值。宝宝。你现在身子还这么弱，再说了，咱们刚从帝京来到海城，外面多危险啊！咱不去。你还好意思说？我不过就掉到泳池里面呛了几口水，你让我在家整整休养了三个月，你知不知道？现在外面都传我病危了。我不管，我就要去公司上班。哎，你不是刚好收购了一个新公司吗？就去那儿吧。老婆，那小公司人员多复杂呀，万一有人欺负你怎么办呀？不如你到我的总部来当我的总裁特助，怎么样？不要！你不要老是想把我拴到你裤腰带上，行不行呀？我就要去那个公司，同不同意？同不同意？嗯。哦，你说什么就是什么呗。但是……那太好了，我现在去准备一下，我还有什么东西。哎，对了，我这次去公司上班呢，你们不准暴露我的身份，还有你。不准利用你总裁的身份干涉我的任何工作。要是敢违反的话，以后你就和陆陆一起睡。嗯，老板，职场勾心斗角，夫人的心得都跟你直说，免不了受欺负呀。从今天开始，我全力接手云商公司。你告诉他们，我的妻子要去那实习，跟他们仔细照顾。是。对不起，对不起，姐妹，你没事吧？哪里来的香巴了？我这身衣服可是闪亮的高定，今个晚手里香水泼在我身上，赔得起吗你、啊？这么凶，而且这套衣服也不是香奈儿的风格吧？<笑>可是姐妹，我这杯咖啡已经喝完了，所以绝对不会踩到你的。我可是堂堂帝京杨家的千金大小姐，就你一个穷酸货也配跟我称姐妹？这人是不是狂躁症啊？帝京杨家。不就是那个刚破产的二流家族？看你看，还不让开！你们两个吵什么呢？你们两个实习生第一天来公司上班，就在公司里大吵大叫，每人罚款三百。为什么要罚我？是他故意把咖啡泼到我身上，要罚应该罚他才对。我不需要知道事情的起因。你们两个第一天上班来就破坏公司的秩序，再废话，罚款翻倍。真是晦气！算了，上班第一天还是不要太出头了。赵秘书，我的身份该不会要暴露了吧？还是先溜好了。哎。邵秘书，你一定是还怎么也不通知一声，我好让人去迎接你，找到个办公室。不用了，我今天就是来告诉你，陆总的夫人要来公司实习。什么？夫人要来公司？我没听错吧？陆总夫人居然要来我们公司实习？陆总说了，从今天开始，云商公司由他亲自接管。如果敢让夫人在公司受委屈，一定严惩他。你们都把眼睛擦亮了，千万别怠慢。坏了，今天刚罚的那两个实习生，该不会有一个就是夫人吧？听清楚了吗？哎，您放心，少秘书，我们一定不会怠慢夫人的。哎，钱经理，钱经理，今天来的两个实习生谁是夫人啊？不知道啊，但夫人第一天来，少秘书肯定会私下写下，我们跟上去看看。全是那个乡巴佬穷酸气，这身高仿花了好几万，气死人！行吧，我等着。
这不是陆总身边的少秘书吗？和他搞好关系，说不定以后还有机会见到陆总。如果能成为陆夫人，杨家破产又算得了什么？张秘书，你们看，刚少秘书给杨洋,洋鞠躬了，该不会他就是陆总夫人吧？哎呀，肯定没错了。没看见少秘书对杨小姐那么恭敬，一定不会错的。气死我了！你们干什么呢？夫人，你早说你是陆总夫人吗？上午的事儿都是我的错，你千万别生气，我一定会做深刻的检讨。啊，对对对，反正以后我们都是一个组的，以后有什么事儿可以随便派遣我们。夫人，他们竟然把我认成了陆夫人，这样也好，说不定我还真能利用这次机会接近陆总。本来想低调点的，没想到被你们发现了，实习而已。大家不要那么紧张。哎，夫人，您真是对我们太大气了。来，这边请。您请。是。贝<笑>姐，陆总怎么可能背叛您呢？是总部给云昌公司派了个新总裁过来。我今天就是来传达这个消息的。您的身份特别安全。是吗？嗯。被我发现你在骗我。贝姐，我哪敢骗您呢？哎，看来这次陆元秋还算老实。嗯，那我先走了。对，您请。话说一半不算早。嗯，不算。夫人，总裁说让我们照顾好你，您放心，我们一定让你在公司顺风顺水。瑶瑶姐，还请以后要多多关照我们呀。夫人，难道她嫁给了云城公司的新总裁？怪不得杨家破产后来了海潮。哎，夫人，您喝茶。送你了。谢谢夫人。我这一次呢，不过是来基层考察的，大家都是同事，没必要天天把夫人挂在嘴边。啊，对对对，瑶瑶姐，说的是。哎，新来的，有没有点眼力劲儿？这个位置是瑶瑶姐，你也配坐，赶紧滚开！这桌子上放着我的公牌，分明就是我的位置，你们能不能讲点道理？是你们乖乖的走的，像这种又宽敞又明亮的地方，只有我们瑶瑶姐配得上坐。就你这种满身地摊货的穷酸货，那有脸跟我们瑶瑶姐抢位置？我为了隐藏身份，特意换的普通衣服，倒成了他们狗眼看人低、欺辱我的借口。你们的意思是，就因为我是个普通人，所以我就该被区别对待？就是，哎，杨小姐可是总裁夫人，论身份论地位，我这比你高了多少？能给夫人让座，那是你的荣幸。上上，哎，哎，夫人，您坐。夫人，你看看现在还缺什么？我马上给你置办。嗯，这个太丑了，拿走，换成水仙。好，我马上去办。你，赶紧去给夫人买包去。凭什么？这里是公司，又不是他家。我是来工作的，不是当保姆。这种事情我是绝对不可能做的。还工作？就你，你怕是连大学都没上过吧？只不过是运气好混几个公司，还真把自己当人物了。你，你什么你？你一个实习生会做什么？让你跑腿，你应该感激。少蹬鼻子上来！哎，杵在这干什么？不想被开除的话，就赶紧去。不生气，今天是上班的第一天，一定要忍住，不然以后又出不来了。好，我这就去，等着吧。来，来，来，来，来，你算什么？嗯，好好欣赏吧。你什么态度啊你？哎，费可可。你今天早上就差点弄脏了我的衣服，现在又拿水泼我，你故意的吧你？我这衣服可是 Prada 春秋款的高定，骗得起吗你？胡说什么呢？我根本就没碰到你好吗？贝哥哥，这 Prada 的高定得好几百万呢，我看你就是记恨瑶姐，故意找茬是吧？贝哥哥，你留着眼睛是出气的是不是？还不赶紧给瑶姐道歉？瑶瑶，你今天早上还说你这套衣服是香奈儿的，怎么这么快就改口了？贝哥哥，你以为谁都跟你一样穿的是地摊上的垃圾？我连袜子都是大几万的牌子，记错很正常
。巴达今年秋冬的服装主题呢是关怀，讲究的是精细的工艺、简约的线条，还有前卫的审美。你这套衣服呢，复杂但不精细，传统而且不前卫，所以跟今年的主题一点关系都没有呢，应该是假货吧。他这套衣服跟 Prada 一点关系都不沾，应该不是从正规渠道买的吧？你什么意思？我可是总裁夫人，各大奢侈品高定的衣服我多的是，怎么可能穿假的？我这就是真。别以为在街边报摊看几本时尚杂志就能指点江山了。我们瑶瑶姐可是总裁夫人，什么样的奢侈品没见过？你哪来的廉耻子？我可是 Prada 的贵宾卡用户，是不是真的？我当然能看出来了。他这套一看就是假的，还贵宾卡用户。大白天你做什么白日梦啊？你们现在这些穷鬼都这么爱吹牛的吗？我都替你觉得丢脸。贝可可，你弄脏了我的衣服，就你这畜生，把你全身上下所有的贱物卖了。对不起，我要你给我下跪道歉。你还愣着干什么？幺幺姐已经给你台阶下了，你现在就跪下道歉。第一，我没有碰到你，这衣服是你自己弄脏的。第二，你这套衣服的确是假货。Prada 今年秋冬的所有服装面料采用的都是麂皮材料，麂皮地面呢伤残较多，所以摸起来手感应该非常粗糙。你这个一摸这么光滑，摸起来一看就不是麂皮，应该是牛皮的。还有 Prada 所有的皮质西服外套，在它的右胸位置都会有一个瓦萨盾徽，还有皇家文章组合起来的标志。你这套衣服上也什么都没有嘛，所以他的这套衣服。无论是从服装的设计理念、服装材料，还是服装标志，都和 Prada 一点边都不沾，所以他这套衣服一看就是假货。瑶姐，他说的这么具体，跟真的一样，你这件不会真的是假货吧？而且我好像也在网上见到过这种鉴定方式。你胡说八道什么？我可是总裁夫人，怎么可能穿假？我这可是 Prada 首席设计师的私人定制，跟外面市面上的流通当晚。原来是首席设计师的私人定制款，我就说嘛，我们瑶瑶姐可是总裁夫人，怎么可能穿假货？瑶瑶，撒一个谎就需要无数谎呗，你有必要？我们贵族的生活呢，是你这种目光短浅的乡巴佬想象不到。我这就是私人定制。好，既然你口口声声说你这套衣服是私人定制款，我听说 Prada 的首席设计师最近刚好就在海城，你不如打电话把他叫过来，我们验证一下。就是啊，有首席设计师的话为证，看他还能说出什么来。Prada 的首席设计师，没想到有生之年我竟然能见到这种大人物，想想都激动哎。他可是你的私人设计师哎，你应该一个电话就能把他叫过来吧？干什么？我借手机给你。这套衣服就是我在网上淘的高仿，我怎么可能认识 Prada 的首席设计师？瑶瑶。你怎么还不打电话呀？该不会是害怕了吧？你们又在吵什么呢？我宣布一件事：公司呀、啊，为了庆祝夫人入职我们云昌公司，公司决定组织一场团建活动。夫人，你有什么要求，你尽管提，别客气。市面上能有什么好玩的？这样吧，这周末呢，我请大家去我的海滨庄园玩，就当我的入职礼吧。庄园。我只在网上见过这种呢，听说里面高尔夫球场都有，这造价至少得几十个亿吧。高尔夫球场算什么？我的庄园里面呀、啊，还有海盐浴场呢。庄园还带有海盐浴场的庄园？我记得整个海城不就一个吗？上个月刚被陆延修买下来，这怎么就多出一个？乡巴佬，你也跟着一起去吧，正好见识见识什么叫做真正的好怪。哎呀，来给送衣服。入去等我，快点。这个人的衣服怎么这么像我们家花匠穿的？瑶<笑>姐，他是谁啊？他呀，我们家的管家，来给我送衣服的。管家？那他怎么叫你叫的这么亲密啊？<笑>那个，他从小就照顾我，感情比较深厚，所以叫的比较亲。我我出去一下啊！啊，我不是跟你说来之前要给我打电话吗？你怎么能直接进去呢？刚才差点穿帮了。对不起，瑶瑶，我忘了。我电话里给你交代事一半怎么样？我可是答应了同事们这周末要去庄园玩的，你必须帮我把庄园空出来。
。放心吧，陆总跟夫人很少去庄园的。周管家那天有事，顺带着给所有的仆人都放了假，只有我申请了加班。到时候我会全力配合你的。好，爸，自从陆总夫人几个月前落水，就一直卧病在床，估计啊，活不久了。等我在公司树立了威望。见到陆总，那就是迟早的事儿。等你成为陆总的岳父，咱们杨家振兴就指日可待了。好女儿，爸可是再也不想当佣人，这一会全都指望你了。给我吧。这里就是我的海滨庄园了，一会儿大家随便玩啊。这地方怎么这么眼熟啊？哇塞，这也太豪华了吧，简直就像做梦一样。陈小姐，庄园得有上万平吧？这也太大了吧，也就几万平而已。像这样的庄园，我家在全世界有十几个，这个只不过是最小的。这里面除了有高尔夫球场之外，还有跑马场，一会大家玩的尽兴啊。这不是我上周来不小心开车撞上的痕迹吗？这庄园分明就是我的。怎么变成杨瑶的了？哎，把你的脏手拿开！夫人的东西是你随便能碰的。真是没见识的乡巴佬！你确定这是你的庄园呀、啊？不是瑶姐的，难不成是你这个土包子的不成？有些人呢，就是吃葡萄葡萄说葡萄酸，被坑，睁大你的狗眼！靠怎么会有我的钥匙？看到没有，魏可可，这就是你我之间的差距。今天呢，我大发慈悲，让你进去长长见识。不信，你以后也好出去吹牛啊！啊，走。我倒要看看你想搞什么鬼！哇，这庄园里面比外面还要壮观，连地板都是大理石铺的。这也太奢华了吧！能参观这么豪华的庄园，那全都是托了夫人的福呀！哎，这是什么花呀？好像从来都没有见过呢。你们都小心点儿，这可是从世界各大拍卖行拍来的名贵兰花，一株好几百万呢，弄坏了你们可赔不起。我活这么久呀，第一次见到这么贵的兰花呀！哎，真不愧是夫人，只有这么名贵的花，才配夫人您养啊！这算什么？不过是闲暇之余养来玩的而已。哎，瑶姐，这是什么品种的兰花呀？你给我们也说说呗，好让我们也长长见识呀。是，哎呦，看你刚刚那么紧张的样子，肯定是爱花的人吧？想必你一定知道这些是什么品种吧？这，我都怪我吧，在这里当花匠也不把话说全，我怎么知道这是什么破花？哎，你不会自己养的花自己都不认识吧？魏哥哥，这里有你说话的份吗？整个庄园都是富人的，轮得着你一个乡下来的土包子来质疑富人？就是你这么急切的想知道兰花的品种，该不会是等等想偷偷顺出去拿走卖吧？原来你打的是这个主意，我就知道你们穷鬼不会老实。不就一个花的名字吗？很胖嘴，你这个样子，我倒是有理由怀疑这个庄园呀、啊，根本就不是你。你胡说八道什么呢？这个庄园当然是我的。不就是一朵花吗？当然知道名字。哎呦，那我们可一定要洗耳恭听了。请说，这群土包子能有什么见识？随便糊弄一下算了。这这是……哎，我听说蝴蝶兰好像是兰花上的贵族，有些品种能能买上一套房了呢。没错，这就是蝴蝶兰，也就百十来万吧，没多少钱。贝<笑>可可，笑什么笑？我笑你不懂装懂。这蝴蝶兰呢，它的花瓣是呈鳞状圆形，基部收狭成爪状；而你面前的这束兰花呢，则是莲形瓣，花舌素稀，叶尖起周，所以它根本就不是什么蝴蝶兰，而是兰花之中有国魂之称的素冠和顶。这个市场价值大概在一株一千五百万，一千五百万一株，那能买多少房子呀？夫人，这是真的吧？你们快看，我刚查了，这个好像真的叫素冠合顶，不是蝴蝶兰。这个不同的兰花呢，培育的方式自然也是不一样的。你连自己养的兰花都不知道是什么品种，怎
。瑶瑶，这庄园根本就不是你。贝克克，你别胡说，这庄园当然是我的。我们家的花一直都是花匠在打理，我偶尔记错也很正常吧？那怎么自从我们进来了之后，连你一个仆人都没看到呀？你该不会说就这么巧，你们家的仆人今天全进家了？不，哎，也对啊，我们都在庄园这么久了，怎么没看见仆人呢？我也没看见，谁说没有仆人？这庄园管家一直都在别墅里候着，是你们自己赖这儿不走。放我走吧。周管家不是请假去相亲了吗？什么时候和杨瑶扯上关系了？这位呢，便是庄园的管家。呃，诸位应该都是大小姐的朋友吧？来，里边请，里边请啊。请请请坐，周管家、嗯，家里的东西贵重，今天你一定要打起十二分的精神，可别被某个穷鬼顺手牵羊给牵走。大小姐放心，我一定会注意的。我倒要看看你这出戏啊，能唱到什么时候？这椅子的做工可真精细，哎，应该值不少钱吧？这套桌椅是贝雷后的定制款家具，也就四千来万了。贝可可，你装什么装啊？这可是瑶瑶姐姐，你少在这指手画脚。就是瑶瑶姐，你别理她，别跟她一般见识。毕竟人穷，也只能通过坑蒙杂事给自己撑撑门面了。某些人来呢，就好好长长见识。毕竟下一次呢，吹牛也好有个头分。这是大小姐为大家准备的英国顶级红茶，请大家慢慢享用吧。哇！这茶杯可真好看，我只在英剧里看到过这么好看的茶杯呢。江半老，你可小心点，摔坏了你可赔不起。这套茶具刚从苏黎世拍卖行拍回来，是要送给外宾麦皮先生的礼物，谁让你拿出来了？你怎么知道他的来历？我刚就想说了，周管家刚从国际管家学院毕业不到三年，顶多三十岁，你这样吃少四五十了吧？贝可可，你什么意思？啊？周叔是从小看着我长，他是不是管家？难道你比我还清楚？这位小姐。我们并不认识，你为什么要诬陷我呀？诬陷？什么时候说实话也成诬陷了？贝哥哥，你有完没完啊？夫人好心请你来这做客，少在这里没事找事，再多嘴就赶紧给我滚出去。某些人啊，就是对自己没有的东西厌恶，大家不要理他。喝茶，这可是英国顶级的伯爵红茶，好几万一两，好几万一两，那这个喝上一口岂不是得好几千啊？贝哥哥。干什么的？要不是夫人，这种茶你一辈子都喝不上。别给脸面，这茶是假的，我为什么要啊？这茶是假的，真正的伯爵红茶呢？颜色清润透亮，茶香浓郁，入口回甘。你这茶颜色这么厚，单凭这一点我就知道不是什么好茶。这茶喝起来好像确实有点苦，口感也像地摊货。妖精。这到底是怎么回事啊？不如让我猜一下吧。这个庄园的主人啊，刚买下这个房子没多久，所以东西还没有配置齐全，你就买了假吗？来，一目混珠。贝可可，你胡说八道什么？世界根本就不是这个样子。好啊，我知道，你肯定是拿我给你的钱偷偷去吃亏口。你好大的，<笑>没有东西。强瑶。你乱用别人的东西就算了，比我们说能不能小心点，有点敬意啊！这套茶具是孤品，摔坏了你赔得起。贝克，你给我闭嘴！你算什么东西？我在我自己家用我自己的东西，你管得着吗？就是，贝克可，瑶姐家的东西，人家想怎么用就怎么用。在夫人眼里，这些只不过就是消耗品，也就你这种穷酸鬼才会在这大惊小怪。说的没错，这个我要多少有多少，就算我把它摔了，你又能怎样？瑶、嗯、瑶，你怎么真的把他摔了？这可怎么办呀？这瑶瑶，瑶瑶，这管家叫你的名字还挺亲密的。是啊，好像就跟叫自己的女儿一样。不行，绝对不能让他们看出父子。不就是一个破杯子吗？没见识的东西，大惊小怪！你要再敢这么口无遮掩，你就给我滚出去！还愣着干什么？还不赶紧收拾！等一下，瑶瑶，我警告过，这套茶具是要送给别人的。你现在损坏了它，必须照价赔偿。贝可可，我忍你很久，我在我自己的庄园摔我自己的东西，跟你有什么关系？只要我乐意，我全摔了都可以。够、嗯、了、嗯，瑶瑶
，你是不是觉得假话说多了可以变成真的呀？这是你的庄园吗？哎，这不是夫人的庄园，难道是你这个穷鬼的？这还真是我的庄园。杨瑶，鸠占鹊巢的游戏演得这么久，是时候该谢幕。贝可可，你春秋之前能不能动点脑子，还敢大言不惭地说这是你的庄园？周管家，好好告诉他，这是谁的庄园？当然是你的。听到没？有周管家作证，你还哪儿来的脸冒刃？一个假管家说的话，有什么好信？今天晚上，少秘书会来拿这套证据，你们想我怎么收场？你少给脸不要脸！少秘书来不来，我能不知道吗？我告诉你，我今天最后悔的是把你带进来，现在立刻马上给我滚出去，别让我叫人。周管家，送给麦克先生的那套茶具包好了，今天晚上我过来取。什么？周管家，你在听吗？今天夫人去了庄园，你如果不知道在什么地方，你问一下夫人。夫人？难道她就是真正的陆夫人？我今天晚上回去拿东西，你有没有听电话？啊，好，我我马上准备。少秘书马上就要来了，你赶紧让他们走吧。什么？你不是说今天没人吗？怎么办事了？现在别说这些了，快走吧。杨瑶。这少秘书会来这里，证明他应该是你的人呀、啊。你怎么不把我们大家给他引荐一下呢？对、啊，少秘书现在可是陆总身边的红人，要是能搭上少秘书这条线，是不是就可以去总公司那边了？就是啊，瑶姐，少秘书什么时候来啊？我们也好准备准备啊。以少秘书的速度呀，大概过来也不会超过半个小时，用不了太多时间的。你说是吧，杨瑶？少秘书这回来是来办公事的，他平时很忙的，我们还是不要打扰他了。啊，这样吧，我带你们去别的地方玩吧。哎，你急什么呀？我们大家只是跟少秘书打个招呼而已，用不了几分钟的。你这么急着走，好像很怕见他。对啊，瑶姐，搞得好像我们跟做贼一样。这个贝可可简直就是故意没事找事儿。那个少秘书其实不喜欢别人不预约就见他，下次我替你们约上他，好不好？我新入了一个保时捷九幺幺，我带你们去海洋浴场吧。哇，坐保时捷去海洋浴场，这也太拉风了吧！想去的跟我来。哎，九幺，你可别胡来了。喜欢，别动。哎呀，这可、个、怎么办呀、啊？我，我还是先走吧。喂，陆彦修。干嘛呀？少秘书跟我说，周管家今天很不对劲。你那边有没有出什么事情？我马上回去帮你处理。这家里来了马戏团，正在演好戏呢。我当然要好好看看了。对了，你不要插手啊。喂，这个丫头，少秘书，你告诉管家，让他立刻回庄园保护好夫人。是。哇，不愧是好车呀！哎，这车型，这颜色，特别像高级啊。这辆车呢，是我老公送我的生日礼物，全球限量只有一台，价值也就两三多万、嗯。什么时候我的车也成你的了？贝可可，你乱摸什么呢？你有没有礼貌？我说贝可可，我这个车呢，只有两个座位。如果你也想去海盐浴场的话，那就自己跑过去吧。嗯、我们走。哎。我听说吧，这款九幺幺它的车顶能长毛，不如这样，你把这顶盆打开，让我们好好体验一下。哎，对呀、啊，瑶瑶姐，敞篷兜风更有感觉，你赶快让我们见识一下。哎呀，你不会自己的车自己都不知道怎么操作吧？谁说我不会？好好看。瑶瑶姐，这车门好像没有打开啊。嗯，那个，我这个车出了点问题，所以才打不开。别管什么车不车棚的了，赶紧上车吧。谁说打不开的？哎，他们还挺紧，我给你操作。哎，贝哥哥，你真没注意，这车都坏了，你赔得起洋洋，你不是说这是你的车吗？怎么你好像对自己的车一点也不了解？这怎么可能？贝哥哥真的打开了车棚
，这车该不会真的是被哥啃了吧？胡说八道什么呢？你别忘了，这整个庄园都是我的。要不是我，像贝可可这种穷鬼，这辈子都摸不到这么好的车。哦，忘了告诉你，其实啊，我这个车是有延迟的。刚才是我按的启动开关，只不过贝可可性子大。哦，原来是瞎猫碰上了死耗子。我就说像贝可可这种穷酸货，怎么会调这么高级的车呢？说车坏了的也是你，说车延迟的还是你。你脸皮怕不是比城墙根儿还厚？魏哥哥，你算个什么东西？怎么跟夫人说话的啊？赶紧从夫人的车上下来！让你下来，你聋了？给我下来！呃、啊，贝哥哥，你竟然敢怀疑杨姐的车？贝哥哥，你这个贱人，你好大胆的敢怀我的车！杨瑶，睁大你的狗眼，好好看清楚了。林梦雨，这地上的美甲片是你的，你还真是会恶人先告状呀！分明就是你怀坏的车，你少在这倒打一耙。明明就是你不想担责任，把脏水泼到我身上，大家可都看到了，就是他划的车，就是我刚刚也看到的，这车就是被哥哥划破的。你们这辆车可是总裁送给夫人的礼物，你就等着赔钱。赔钱可不够，必须得让他跪下来给姚姐道歉。我再说一遍，这个车不是我划破，我听说这地下庄园不止一个监控。既然如此，我们就好好查查，看看谁才是始作俑者。姚姐，真有监控啊？被哥哥。你一个土包子还想调监控？你做什么梦啊？监控是你说调就能调的吗？拭目以待吧。周管家，来庄园一趟，那辆九幺幺被划坏了，需要处理。我在地下停车场等你。魏哥哥，你现在装什么大尾巴了？周管家都说不认识你，打电话是给那个电话客服吧？就是，周管家就在楼上，轮得着你在这狐假虎威？小妖姐，我看这个贝可可就是存心犯贱，和你过不去，直接把他赶出去算了。听见没有，贝哥？赶紧滚！这是我家，我为什么要滚呀？楼上那个周管家，怕不是你今天请过来的演员吧？杨洋，假的就是假的，永远也真不了。沉迷于假象啊，对你没好处。喂，蹬鼻子上面的电，你竟然敢动手！打你是你的荣幸。魏、哎、哥哥，你疯了吧？居然敢对夫人动手！魏可可，你个贱人！你今天别想玩好我就送他出去，给我留他！你们停牌干什么？放开！你们好大的胆子，给我住手！你们竟敢擅闯海平庄园，谁带你们进来的？哥，你谁啊？敢在这儿打丧你？他才是真正的周管家。你们刚刚看到那个呢？是你。哦，我明白了，这个人就是你刚才打电话来叫的帮手。你居然敢在姚二姐面前冒充周管家，真是不知死活！把人给我带上来！周管家，错了，周管家，我我是一时鬼迷心窍，我我才冒充你的，求求你饶了我吧！这下完了，周管家怎么真的来了？难不成他是真的周管家？有，你不是庄园的主，怎么连谁是周管家？那个，我们先走吧。站。是谁把夫人的车划了？我只给一次机会，站出来承认。这就是贝可可自己划的，你可别用别人。既然犯人他不承认的话，就直接调监控吧。贝可可，车是夫人，夫人都没说话，轮得着你在这儿吵闹呀？就是，我们姚姐可是陆总夫人，连姚姐都没说话，你们在这乱叫什么？你是说你是总裁夫人？你是说你是总裁夫人？嗯我还不想暴露身份，周管家把我打了以后。啊啊！对不起，呃，是我在国外待的久了，没认出夫人您，还请夫人您莫怪。看来真正的总裁夫人真的快病死了，并没有跟陆总来海城。这个蠢货，怕是根本没有见过总裁夫人，真是老天爷都在帮我。能知错就好，我堂堂总裁夫人还犯不着跟你一个下人计较。啊，夫人说的对。这个骗子竟然胆大包天的糊弄您，我这就把他带到非洲挖矿。夫人可不介意。哎，瑶瑶，我可都是为了你，你一定要救我呀！哎，瑶瑶，滚开啊！别碰我！你妈愣着干什么？还不赶紧把他嘴堵上，给我拉走！来吧你，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶。哎，对了，夫人，今天晚上庄园的话，陆总会开一个慈善晚会，邀请了商界的名流。我看这时间也不早了，我这就带您上楼更衣。慈善晚会，那岂不是能见到陆总，还有商界的各位大佬了？瑶瑶姐，我们还从来没见过陆总呢，能不能今天也带我们去参加这个慈善晚会啊？
确确没见过世面的蠢货，还真是会得寸进尺。你们什么身份，还想去拉低婉莹的档次？周管家，告诉我老公，我今天晚上要陪客人，就不去了。你们还赖在我家干什么？他们赶紧走。哎呀，这些，我真不应该这么简单放开。你又在打什么鬼主意？你在打什么鬼主意啊？陆延修，你怎么来了？你什么时候学会对欺负自己的人还手软了？这可不像你的作风啊！我不知道，我这不是刚进公司吗？如果我现在就暴露我的身份，那我以后工作还做不做？不过这次呢，也算给他们一个小小的教训，相信他们以后也不会乱来了。不过你要送给麦克先生那套茶具碎了，是不是有点麻烦？这件禅寺玲珑镯是总裁在今天的苏律师拍卖会特意买下送给你的。陆元兄，你这什么意思？麦克先生还是对夫人敬仰非常。如果夫人愿意参加今天的晚宴的话，说不定麦克先生会十分乐意跟你。看在你这么求我的份上，就帮你一把吧。哎，陆元兄，你皮痒是不是？夫人，夫人，别跑那么快了。小姐，刚才是怎么回事啊？怎么感觉周管家好像不认识你似的？而且我看周管家对贝可可恭敬的态度，好像贝可可才是庄园的主人一样。小姐，这到底怎么回事啊？你干的坏事骗我们了？我骗你们干什么？这个庄园就是我的，是因为那个贝可可，他跟周管家之间关系不干净。刚刚就是狗仗人势而已。我就说嘛，贝可可一个穷鬼，怎么对庄园这么了解呀、啊？都怪贝可可，我们连海洋浴场都没去成。没关系嘛，以后机会多的是。嗯，这样吧，我请你们去天香楼吃饭。天香楼哎，哎，我听说那里的消费最低都要几万起步呢。妖姐，你也太好了吧！走走走，我们快去吧。走走走走走一群就知道贪便宜的吸血鬼，等我真的成了总裁夫人，我一定把你们全砍了。总裁，你知道吗？听说昨天总裁为了哄夫人开心，在苏律师拍卖会上豪掷四千万拍下了一个禅寺琉璃镯。天哪，妖姐也太幸福了吧！哎，咱们一定要尽心照顾好妖姐，能不能升职就看这段时间了。林梦云，你干什么？有病吧！哟，贝可可，你这衣服没少花钱吧？为了勾引男人，你可真是敢出力啊！胡说八道什么呢？我问你，你们是故意的？我们就是故意的，怎么了？谁让你成天在外面勾引男人，整个公司都快要被你浑身的骚气给污染。我们俩呀，只是在帮公司清理垃圾。你乱造什么谣呢？你们哪只眼睛看到我勾引男人了？你心里做了什么事儿？你自己清楚，少装单纯。说我勾引男人是吧？拿出证据？没有证据啊！我告诉你们，乱造谣是犯法的。再让我听见你乱说，别怪我对你们不客气。嘚、哎、瑟什么劲儿啊？反正瑶瑶就在，她早晚得从公司滚出去。哎，瑶姐，瑶姐，你总算来了，都不知道刚才那贝哥哥有多嚣张。哎，瑶姐。你的手镯呢？我们俩还说想找你长长见识呢。什么手镯、啊？瑶瑶姐，你就别谦虚了。现在整个海城都知道，昨天晚上总裁为你豪掷了四千万，购入了孤品禅寺玲珑镯。你不是还带他参加商业晚会了吗？啊，这样啊。而且啊，我还听说昨天的晚会还上新闻了呢，还有一个摄影师专门拍下了总裁夫人的照片。哎，等一下，瑶瑶姐，我现在找给你看。哎，找到了，找到了，瑶姐，你看。这怎么只有半张脸呀、啊？哎，奇怪，我们瑶瑶姐长这么好看，这个摄影师怎么只拍半张脸啊？瑶瑶姐，你一定要投诉他。哎呀，其实这是我安排的。你们也知道，我刚来海城不久，人生地不熟的。况且我老公还是首富，就难免会有仇富的人。为了安全，我的身份还是越少人知道越好。原来是这样啊！贝可可不就是这种人吗？咱们还是低调点好。但是
，瑶瑶姐，你今天不戴手镯，该不会是不想让我们看吧？瑶瑶姐，你该不会是连我们也防着吧？啊、怎么会呢？我就是忘了，忘了啊。这两个南传鬼怎么这么多事？哎，你们看看，他除了手上的手镯，嘴边上的一模一样。贝可可。你怎么拿着瑶瑶姐的手镯？哎呀，胡说八道什么呢？这手镯是我自己的，可笑！这手镯明明是总裁送给我们瑶瑶姐的，你居然说是你的，你这个不要脸！我就说我今天起床怎么没见到我的镯子，原来是您连风你的姘头把我镯子偷走了。你嘴巴给我放干净点，昨天出丑没出够，还敢在这撒谎？你还敢提昨天？昨天你联合你的姘头搞坏我的事，我好心放过你，你还敢偷我的镯子？我正式通知你，被开除了。我们公司容不下这么肮脏又下贱的东西，放开！口口声声说我偷你的东西，证据呢？拿出证据来呀、啊！真是死到临头的孩子病，真把你的狗眼好好看看。昨天瑶瑶姐参加晚会的时候戴的就是这个手镯，那有什么可狡辩的？瑶姐，他跟他废什么话？赶紧找钱经理，这种贱人就应该直接开除。文倩，他说什么你们就信什么？你们仔细看看那张照片上的人，身高、身材、肤色，你们哪个跟他一样呀？这个人身高比瑶姐矮一点，身材也高高个子，皮肤好像要白一些。我怎么也觉得这个人还挺像变态。你胡说八道什么呢？就贝可可这种穷鬼，他去晚宴上当服务员都不配。瑶瑶，你确定那张照片上的人真是你？怎么着？不是我还能是你这个穷鬼啊？你说对了，这照片上的人呀、啊，还真就是。看清楚了吗？这照片上的人是不是杨瑶啊？怎么会这样啊？费可可，你少得意了！你以为你 P 一张照片就能证明得了什么吗？像你这种穷人，鬼才相信你能参加商业晚会。原来照片是 P 的，你还真是用心良苦啊！这不会也是你勾引男人的手段之一吧？怎么还你们动不动脑子想想清楚好吗？如果照片真是我 P 的话，我怎么会知道他的行踪呀？谁在说谎一目了然了？这有什么好奇怪的？你们别忘了。贝可可，他勾引了周管家，他就是通过周管家知道我的行踪的。我的镯子也是他通过周管家顺手牵羊偷的。贝可可，你还装什么装啊？赶紧把瑶姐的手镯还给他！你放开！杨瑶，你还真是不见黄河不死心呀、啊！我告诉你，苏黎是拍卖行呢，每件拍卖品都会登记拍卖者的信息。既然如此，我们就去拍卖行打电话问一下，看看谁才是这个手镯真正的拥有者。不行，如果真的打通了电话，那我的身份就暴露。你干什么？我干什么？难道还要让你再找一个演员在这狐假虎威吗？贝可可，同样的伎俩弄两次，一会我们还会相信吗？我看你是害怕了吧，怕我戳穿你的真面目。你，你们吵什么呢？钱经理是贝可可偷了瑶瑶姐的手镯，不承认，还在这里大喊大叫的。放屁！我没有偷，这手镯本来就是我自己的。贝哥哥，你闭嘴吧！哎，怎么每次闹事都有？你到底是来上班的还是来？你要是再这样下去，你就被……对了，公司的下一个项目就要动工了，需要去景恒银行取款啊！你们谁去？贝哥哥，你去吧。凭什么？杨洋才是财务部的，他怎么不去啊？贝哥哥。让你干什么就干什么，哪来那么多废物？就是夫人什么身份，你跟他乐着干什么？要是不想被开除的话，赶紧换衣服，干活去。夫人，您什么都不用干，您就坐着休息就行了。那可不行，我现在还有一件事儿必须干。真是我服了陆元兄。这公司找到什么奇葩总裁，搞裙带关系，气死了！神经病！贝可可，别白费力气了，你是出不来的。贝可可，你几次三番的跟我作对，我要是不给你点颜色看，你的尾巴就翘到天上去。今天我就要让你知道，这个东西谁说了算。哦哦
哎，哥哥，怎么样啊？这可是我们特意给你准备的隔夜的搓巴水，味道很不错吧？哎，瑶瑶姐，怎么回事啊？这里面怎么没反应呢？把门给我打开！该死，他什么时候跑出去的？还不赶紧给我找！就你们还想算计我，下辈子吧！哎，陆元修，你怎么来了？一般人不注意，你就要搞出一些状况。起来吧。他嘎嘎多，那天才能够。妖姐，看来他真的逃走了。接下来该怎么办呀、啊？你问我，我问谁去？哎，瑶姐，你先别生气。我听说那个景恒银行的王副行长是个色鬼，贝哥可遇见他，肯定没好果子吃。你说景恒银行的副行长是谁？再说一遍，景恒银行的副行长王大生啊！气死我！这群穷鬼是饿死鬼投胎吗？竟然吃了我整整四碗！干什么？没长眼你！美女，走<笑>陪哥哥再喝一杯。哎哎，行长，你喝多了，行长。我才没喝多，是你喝多了。走呀，美女。行长。瑶、呃、姐，你怎么了？喂，王哥，帮我个忙。景恒银行，陆元兄，你来这儿干嘛呀？这家银行的现金很不错，我打算收购。怎么了？这真是巧。陆总，您终于来了，我恭候您已经多时了。我让商秘书陪你去逛街，还有从明天起，你那个公司工具。陆元兄，你不是说好以后不插手我的工作啊？不是小反悔，没什么可是的。你不是要谈工作吗？去吧，去吧，去吧。<笑>还有你漂亮，不要出现在我面前。哎、啊，走，走走走走。走走哎，这下终于可以玩盛世。你就是。云昌公司派来的业务员，对，我是，你是和我交接工作的吗？这小妞挺蛮顺呐，先生。哎啊，那个，跟我来吧。这云昌公司这么有面子，我一个小职员都能进贵宾室。王行长，来坐，不要紧张。来，坐这。嗯、呃，王总，我们还是植入主题吧。这个呢，是我们公司这次申请的款项，您看看。这件事呢，先不急，我们先谈谈别的。王行长，多您自重。好好好，事不谈不了。来，贝小姐，这杯酒就当我给你赔罪。贝小姐。请，不好意思啊，我不能喝酒。呃，今天的合作我看就谈到这里，下次再见。贝哥，好声好气跟你说话，给你脸了是吧？老老实实的，今天把酒给我喝了。我喝不好啊，是什么不好喝？啊！好啊，有本事你跑出去！<笑>你别过来，别过来，别过来，就我来。啊
我告诉你，我是陆元修的老婆，你要是敢碰我的话，你就死定了。陆元修的老婆，骗过去啊！像陆元修这种首富级别的人，连我都没资格见。说你是陆元修的老婆，你看我现在你要干什么？我干，我干！我要干什么？当然是要干。肯定不不行了，那就让我好好的瞧瞧你。干什么干什么？你们这群没眼力见的蠢货，赶紧给我滚出去！你让谁滚？叶修，你他妈的又是谁呀、啊？来坏老子的好事！他妈的，敢在老子地板上闹事！我他妈的，今天抽死你！你他妈的还敢打我？你他妈知道我是谁吗？我才是这个副行长，而且陆总马上就要收购这里，你得罪了我，就等于得罪了陆总。你们扯得起吗？放肆！在你眼前的这位就是陆总，你骗鬼呢！<笑>他要是陆总，我今天倒立之时。乱哄哄的都干嘛呢？啊！阿长，您您终于来了，就是这个，就是这个小混混。哎，您看，把把把把我打成这样，您您您一定要为我做主啊！陆陆总，你告诉他，我是谁？你这个蠢货！你这个傻子！这位就是陆总。不不不不不不不不，陆陆陆总，他他他他他他他是陆总的，他他。不然，不不不，不然，不不不，我真不知道，那那您是陆总夫人，要是知道，您您您见我一百个反复，我也不敢啊。陆陆陆陆啊，对对对，是是杨瑶，杨瑶指使我这么干的，都是他的主意。杨瑶，啊，对对，就是他，都是他指使我的、啊，夫人，呃，你你你你，您饶了我这条贱命吧，夫人。你都祸害了多少个女孩子，想让我饶了你？做梦！把他处理掉，他该承受的一样不能少。是，您放心，你们还愣着干什么？给我把他拖出去！夫人，夫人，我走了，我走了，我走了，夫人，夫人，夫人，我走了。疼！你还知道疼？你知不知道？今天要是我没及时赶到的话，你会有多危险？我都受伤了，还凶我？可可，我不是凶你，你说你这伤了不到一个月的时间，你受了多少次伤了、啊？你这让我怎么放心啊？天华，你要是想上班的话，就到总部去，这个班咱们不上了，好不好？木姐啊，当初不是说好了吗？你不插手我工作上的事儿，而且我会这么惨，还不都是因为你啊？因为我？啊。对呀、啊。就是因为你往公司派了一个奇葩总裁，整天在公司乱搞裙带关系，他老婆在公司作威作福的，这还不是因为你啊？你是说你们公司总裁夫人另有其人？是啊，就是那个叫杨瑶的嘛，整天仗着自己老公是总裁，就在公司作威作福的，搞得他整个公司都乌烟瘴气的，气死我了！要我说呀，王莽就配的是蛤蟆。你个总裁，肯定是把我毒死了。可可，你是不是误会什么了？这么误会什么？哦，你不会觉得是自己用人不善，想为自己开脱吧？哎呀，你虽然是为天之骄子，但是偶尔犯一次错也是很正常的嘛。况且有你老婆我在，放心吧，总裁这个大助手。
，就交给我好了。少女说到底怎么办的事，竟然把消息传成这个样子。不是，干嘛去啊？当然是制定作战计划了。你老婆我是什么人？总裁那两口子要是落到我手里，我指定不让他们好，就等着看我信。嗯。少秘书，最近的工作行程重新规划一下，我要去一趟云昌公司。总裁，您要去云昌公司？夫人知道的话，怕是会生气啊。再不把这件事情解释清楚，下半辈子恐怕连卧室门都进不去了。照我说的做。有我绿的家，那天。绿可可，你还有脸哼歌？景恒银行到现在都没把款项打进工资账户，你是怎么做事？你们几成都不看头条的吗？那景恒银行的副行长王大生，昨天因为猥亵女性。被挂在桥头吹了一夜都漏风了。该死，王大成怎么做事的？竟然还把自己带了进去？是真的呀，王大成被他进监狱了。天哪，幸好能去景恒银行的不是我。就算王大成进去又如何？贝可可，你没要来反向，这就是事实。耽误了公司的项目进程，你负担得起？你还是要脸的话，那就自己去人事部辞职。哎呀，别急嘛，我这话都还没说完呢。喏、no, ，这是锦恒银行的行长亲自签名的，上面的款项呢是原来的两倍之多呢。你还有什么话好说？这怎么可能？贝可可，你怎么可能要来款项？怎么要到的就不劳你费心。你们还有什么事吗？没事的话就给我让开吧，我还要去申请奖金。哎，别走，我让你走。要不是因为我是总裁夫人，就凭你还想拿到款项？就是。景恒银行一定是看在瑶瑶姐的面子上才批的款项，你少往自己脸上贴金了。好，瑶瑶，你口口声声说这个款项是因为你才批的，那你就把总裁叫过来给你作证如何？正好也让我死心。哎，对了，瑶瑶姐，我们还从来没有见过陆总呢，如果有机会能让我们和总裁见上一面，那就再好不过了。是啊，是啊，瑶瑶姐，你就请总裁过来一趟吧。该死的贝可可，又来挑事。我倒是想认识陆总，我倒要看看这个总裁是什么牛鬼蛇神。怎么样呀？你能请过来吗？我我我我，我，这。来，正好你们都在，我宣布一件事，一会儿总裁会过来视察，你们都做好准备。钱钱钱，你说总裁要过来？不是，那个总裁没和你说吗？他今天确实要过来。太好了。终于能见到陆总了，总算没让我白等这么久。太好了，瑶瑶姐，总裁见到你一定特别开心。那是当然。对了，我老公不喜欢张扬，一会儿啊，你们都低调点，记住了吗？你放心，瑶瑶姐，我们在陆总面前一定好好表现。陆总，没想到瑶瑶的老公竟然和陆延修一个姓，真是晦气。对了，贝可可，你不是想见我老公吗？那一会儿你就留下来好好准备欢迎仪式。要是敢出一点纰漏，我立马让我老公开。走，我一定替你好好照顾。杨姐，杨姐，总裁来了。贝可可，你记住了，今天这些欢迎仪式呢，都是我一个人做的。你要是敢在我老公面前多说一句，我要你好看。你放心，我一会儿一定会在总裁面前大夸特夸你了。算你还识相。既然你这么想领功，待会儿我看你怎么收场。顾总，您快讲，夫人知道你俩老还准备了欢迎仪式呢。顾元秋。陆陆陆陆总，您没事吧？到底谁搞的鬼？顾元修，我真不知道是……哎，王哥，你干什么？就你这脏衣服也配碰陆总
，陆总、钱经理，我要举报，这些东西都是他一个人弄的。被哥哥，你搞什么鬼？啊，如果我说这是我准备的比较特别，欢迎你。是。还敢狡辩？我，你要打他是吗？陆总，这新来的实习生满嘴谎话，我是想替你教训教训他。他说的每一句话我都相信他，而你有什么资格怀疑他？我我我，你身为公司经理，连最基本的识人都没有，动辄对你的员工打骂，我看你这个经理还是不要当。哎，陆总，我我错了，我我错了，我再也不敢了。你、啊、哥哥，你你帮我帮我说声好话。呃，陆总，你看他都已经认错了，要不要饶了？带我去更衣室。哎，好，好，好，哎，陆总，这边是。贝哥哥，你别以为我不知道你想干什么，就你这点拙劣的把戏，还想勾引陆总？你想都不要想！陆总不是你老公吗？你怎么还尊称他为陆总？太奇怪了，对吧？我，你不解释一下吗？我跟我老公喜欢把工作跟生活分开，跟你有什么关系？谁都像你一样爱闲。就是，贝哥哥。我可告诉你，我们瑶瑶姐和总裁那是天生的良配，你最好识相点。就是，我们瑶瑶姐要不是总裁夫人，难不成还是你啊？夫人，总裁喊您把衣服送进去。看到没？我们总裁和瑶瑶姐的关系好着呢，你哪凉快哪待着去，你最好识相点。总裁喊的是贝小姐，怎么会？怎么会是贝可可？哎呀，看来你和陆总的关系也没有多好嘛。拜拜。贝哥哥，你给我狐狸精！瑶瑶姐，你你别生气，反正贝哥哥刚才那么捉弄陆总，陆总回去一定会严惩他的。就是就是，陆总一定会把他骂得狗血淋头。老公，对不起，我错了，哎、嗯，你就原谅我吧。老公，哎呀，我真的不是故意的，你原谅我好不好？好不好嘛？陆元修，我生气了啊！哎，哎妈。能让我老婆大人低头认错也是件很不容易的事儿啊！老老不逗你了，你不生气了是吧？好，现在换我生气了。哎，咱们两个不是说好了你不插手我公司的事儿吗？你现在莫名其妙给我当上总裁了是吧？还跟我说总裁另有其他人，说吧，你回家之后呢？是想睡厕所呢，还是睡厨房？别呀、啊，都是肖敏说他传错话了。我回去我就扣到工资。再说了，我接手云城公司还不是担心你的安全吗？你就体谅我一下呗。你还好意思说呀？都怪你搞这么一出，现在公司里面莫名其妙出了个假的总裁夫人，成天在公司里面兴风作浪，整个公司现在乌烟瘴气的。所以，我这次来就是来专门证明你的身份的。我现在就去。哎，别，事情既然都已经到这个地步了，那我们不如趁这个机会彻查到底。你给我一个月时间，不，半个月时间，我肯定能把这群害虫找出来。可是，嗯，我不想听可是了。那好吧，那就给你半个月时间，多一天都不行。是，保证完成任务。陆陆总，你有什么吩咐，我们一定加班加点的，尽快完成。表姐，你看，贝可可都蔫了，刚才肯定被陆总骂不清。少秘书，下一个行程。呃，陆总，你领带有点歪。瑶瑶，快去。陆总，我来帮你。<笑>我希望咱们以后在公司把重心放在工作上。如果再让我发现有人做小动作，无论是谁，严惩不贷。哎，陆总，你慢走。哎，我送你，我送你。费可可，你好大的胆子！你敢当我的面勾引我的男人？先演到这里就可以了，再演下去对你没好。费可可，你自己不检点勾引瑶姐的老公？你现在还敢对瑶姐大小声？我告诉你，贝哥哥，你别以为你耍点小聪明就能让我老公多看你，你也不看我自己面见药
，你也配。杨洋，你是不是觉得这里是海城，所以你就可以肆无忌惮的去扮演陆延修的老婆呀？我告诉你，这个世界上呢，没有不透风的墙，你这样是在自讨苦吃。可笑，你算个什么东西，也配来质疑我？众所周知呢，陆延修的老婆是帝京四大家族之一。我问问你啊，帝京四大家族有哪个姓杨啊？哎，我好像以前也听说过。据说陆总裁的结婚对象是帝京四大家族里的千金大小姐苏，对，苏素。啊，好像确实还没有阳性了。瑶瑶姐，这是怎么回事啊？瑶瑶姐，你该不会一直都在骗我吧？该死的贝克克，怎么知道那么多？哎，杨瑶，你快点给大家解释一下嘛。杨瑶。你该不会从头到尾都在骗我吧？你要是真的敢骗我，我告诉你，以后在公司没你的好果子吃。怎么可能？我怎么会骗你们呢？实话给你们说吧，我老公的原配的确是帝京四大家族之一的，但是呢，他早就病死了。况且我才是我老公唯一的真爱。要不是当初他横插一脚，我跟我老公也不会经历这么多曲折啊、哦！对对对，我前段时间也听说过这样的传闻，说是陆总的老婆掉入水中一病不起。陆延修这个笨蛋，把我关在家这么久，谣言都传成什么样了？不仅翘了辫子，还成了第三者。原来瑶瑶姐和陆总的这个感情经历这么曲折呀！哎，我简直太感动了。瑶瑶姐，刚才是我太着急了才口不择言的，你放心，我对你绝对忠诚。没关系，要怪呢，就怪那些没有自知之明的蠢货。连自己是几斤几两都不知道，贝可可，我告诉你，我们瑶瑶姐可是陆总的真爱，你最好识相点，赶紧滚！你们的脸皮实在是太厚，我跟你们没什么好说的，好自为之。啊，你什么态度呀、啊？算了，别跟他一般见识，毕竟穷鬼，吃有眼馋的份。气死我了，这什么人啊？哎呦，我的好孙媳，奶奶，奶奶想死你了。哎，给你们上车。嗯。<笑>奶奶，为什么我没有来自家的珠宝店呀、啊？你这傻孩子，啊，明天是你和严修结婚纪念日两周年，你都给忘了。奶奶在巴黎购买了一批上等的珠宝首饰，你去看看，喜欢哪个随便挑。我就知道奶奶你对我最好了。<笑>走，老夫人，店里出现一些紧急情况，需要您会处理一下。可可，你自己先进去看看。这个至尊卡你拿着，奶奶待会就过来啊。嗯。小姐你好，请问有什么可以为你服务的？把这个拿出来给我看一下。好的。小姐，您的眼光可真好，这款项链呀是我们店里的镇店之宝，和你很配，还不错，可以试戴吗？可以，就你这种穷酸鬼也配试戴这里的东西？没看见瑶瑶姐来了吗？上来！瑶瑶姐，看这个，怎么哪儿都有他？贝可可，这儿的东西可不是你能消费得起的，识相点就干净。把镜子拿过来，我要试戴这款项链。不好意思，小姐，我们店里的规矩讲的是限量货到，如果你要试戴这款项链的话，是需要排到这位小姐的后面的。瞎了你的狗眼！瑶瑶姐可是陆总夫人。陆总夫人排在一个穷鬼后面，看你是不想干了吧？可是，可是什么？可是这整家店都是陆总夫人。你要是还想在海城混，我劝你就照瑶瑶姐说的做。不好意思，小姐，这儿不是你能撒野的地方。这个项链你不能戴。贝可可，我们瑶瑶姐说话的时候轮到你说话的份吗？再说了，这整家店都是瑶瑶姐的，轮不到你这个穷鬼在这里指手画脚。贝可可，我知道你是嫉妒我比你生的好嫁。像你这种仇富的人，我见多了。除了无能狂奴，你还能做什么？既然生来下贱，那就下辈子好好投胎。我这辈子拥有的东西，你注定的。既然你把自己说的又有钱又有权，那不妨我们比一比，看看谁才有资格买下这条项链。哟，我没听错吧？就你这样的，还敢跟我们瑶瑶姐比权势？我看你怕是穷傻了吧？无忌啊，你这口袋比你的脸还要干净呢。试一试。裴可可，这算什么？别以为你拿个假卡就能装大款，你当我是傻子吗？刷卡。裴可可，你是装上瘾了是？行了
我倒要看看你有什么本事，把一张假卡变成真的。真是不知道丢人现眼。待会儿要是验证不出来，你必缝这钻。小姐，恭喜你，您这张卡验证通过。什么？这张卡竟然是真的？这可可竟然有真卡？你一定是搞错了。我们店里的仪器呢，从来不会出错的。而且这位小姐拿的是我们店最高级别的至尊卡，享有我们店啊所有特权。小姐，一条项链您不用试戴了，是您的了。哎呀，你口中的钱和权好像并没有起到作用。不好意思，这条项链呢，我带走了，麻烦帮我打包。好的，想带走这条项链，你做梦！这可是我们店里的镇店之宝，价值两千万呢。这位小姐，你必须上价赔偿。两千万，我怎么可能赔得起？还是先溜吧，不就是一条破项链吗？有什么好大惊小怪的？我可是陆总夫人，你没也好意思让我赔偿？损坏东西照价赔偿是天经地义，不管你是谁，按照规矩办事。贝可可，这里有你什么事儿？我们杨小姐可是这家店的主人，这家店里面的东西，只要她乐意，她想怎么处置就怎么处置。你倒是在这里狗叫什么呀？跟她废什么话？我们走。快、啊，就是你。摔碎了店里的镇店之宝，谁啊你？连我都敢来？那 b o s 是陆老夫人。陆老夫人，那不就是陆总的奶奶？奶奶，我刚才一时着急没看见您，您别生气啊。孙媳妇儿，这里到底发生了什么事情？奶奶。就是一个店员，他拿了一条残次的项链欺压客人，被我发现了。哥，你不用担心，我已经处理好了。不是这样的，老夫人，我没有。陆奶奶和杨小姐说话，跟店员有什么关系？陆奶奶，刚才就是这个店员故意找茬欺负我们杨小姐，你一定要严惩他。我刚才跟你说话了吗？不规矩。可可，你过来。你没事吧？我没事，就是可惜了这条项链了。杨洋，祸是你闯。你必须负责，贝可可，你还真是不要脸！都说了，这整家店都是我们瑶瑶姐的，现在老夫人更是过来了，你还真是一点眼力见都没有。就是，瑶瑶姐可是陆总夫人的孙媳妇儿，他们才是一家人，你一个外人在这插什么嘴？孙媳妇儿，这两个穷货怎么那么多废话？要是被这个老太婆戳破，可就全完了。你损坏了我们店里的镇店之宝，你必须照价赔偿。奶奶。我可是有心为您分担的，我真的没有故意损毁。陆奶奶，瑶姐可是您的孙媳妇，您怎么帮着个外人说话呢？陆家呢，向来只认规矩不认人。瑶瑶，你今天走到这个地方，是你自己咎由自取的。经理，这给我看住他点他什么时候赔完钱，才可放他什么时候走。是，可可，我们走。奶奶，谢谢女士，您看您是刷卡还是现金？得选一样。瑶姐，刚才那是怎么回事啊？感觉陆老夫人好像不认识你似的，而且她还和贝可可有说有笑的，好像贝可可才是她的孙媳妇一样。瑶瑶姐，怎么会？怎么会？怎么会？我跟我老公早就离了。其实吧，陆老夫人是因为我老公对我太好，觉得我是货主，一直对我不满意，所以才这样。我也很服了。那贝可可是怎么回事？感觉陆老夫人挺喜欢。一定是贝可可用了什么见不得人的手段哄骗了陆老夫人，想通过陆老夫人勾引我老公。毕竟像他这样的人，什么事儿做不出来。这样贝可可可真不要脸呐！他真是想攀高枝小枫了，也不看什么货色自己，混个滚开，对我们瑶瑶姐这么上心。就他还想从中间插足一脚，我看呀，他就算用尽浑身力气，会看他一眼。哎，那不是陆总吗？我们贝可可也在那儿啊！天哪，贝可可居然真的在那勾引总裁，他可太不要脸了！贝可可，和我像男人，你也配？总裁，天虹集团的人想要私探我们公司机密，人已经被我们抓到了。别太过火，让他们长长记性就行。这丫头有钥匙怎么还敲门？又在打什么鬼主意？陆总，你谁啊？陆总，我们前不久才在公司见过面，怎么这么快就把我忘了？这个女人，好像就是在公司欺负可可的人。你要做什么？陆总，陆
跌那么凶啊！我们最近为了公司的业绩，在公司下了好几天的班了，正好今天一天工作，有些问题想要请教一下老总。凭我的容貌跟身材，我就不信有男人能把持得住。陆总，这里说话不太方便，要不你进去说。陆总，在这儿不太好吧？陆总，把这个女人有多远扔多远。是。陆总，我到底做错了什么？你要这样对我？哟，就是哪个大美女看上我们陆总的美貌了？哎呀，处理点垃圾而已，老婆放心。老婆。奶奶都想让孙子想要好久了，咱们可不能让他失望呀。你真的没饭吃？你这都开始怀疑上我了，那我今天可得好好表现了。又黑我！赶紧滚啊！你要再出现在我的面前，我就对你不客气。你什么态度啊？总裁了不起啊你？不给酒，迟早有一天我让你跪下来求我。六位小姐，听你刚才的语气，你好像对。陆延修有好大的怒气啊！你谁呀、啊、你？你不用管我是谁，只要你我联合起来，我保证你得到你想要的，怎么样？哎，大家先把手上的工作停一下。集团总部呀，下派了一个新的项目。若是谁能把这个项目做好呀，就能在下周集团举办的周年庆上当选优秀员工。哎，你们谁来做？像这种大项目。一定要瑶瑶姐这种有能力的人来做了，你说是吧，瑶瑶姐？钱经理，我倒是觉得贝可可进入公司之后表现的挺亮眼的，这个项目要不就交给贝可可来做吧。瑶瑶什么时候转性变这么好心了？既然夫人都发话了，贝可可，这个项目我就交给你来做，记住，出了问题你全权负责，听明白了吗？放心，我一定做好。贝可可，接下来有你好看的。贝可可，当你被公司开除，我看你拿什么狗斗！这可可人呢？那到底在哪儿？贝可可出去谈项目去了。齐经理，这是发生了什么事情吗？贝可可负责的项目被对手窃取了机密，贝可可到底在干什么呀？当初就不该把项目交给他。公司机密哪有那么容易被窃取？我看啊，一定是贝可可故意泄露。对呀、啊。你们发现没有，贝可可今天一上午都没来公司，谈项目而已，用得着这么久吗？好呀，竟然敢故意泄露公司机密，好大的胆子！项目的事我已经谈好了，你们这么看着我干嘛？贝可可，你还在给我装？你故意泄露公司机密，你好大的胆子呀！我什么时候泄露公司机密了？把话给我说清楚！贝可可，你少来！项目刚到你手里，机密就被泄露。除了你还能有？我看你今天上午没来，就是去对手公司了吧？我今天上午是去谈项目的事情。你们要是不相信的话，大可以去问集团总部。凭什么诬陷我说我泄露公司机密啊？对于这种泄露公司机密没有职业道德的人，就不应该对他客气，直接搜他的包，明天一定有证据。瑶瑶，你干什么？哈！大家快看呢，这就是证据。贝可可，证据确凿，你还有什么话说？我包里根本就没有这个东西。杨洋，一定是你刚抢我包的时候故意把这个东西丢在地上。哦，我知道了，窃取公司机密的事情也是你干的，是吧？贝可可，你赶紧把你的嘴闭上！我们刚才看得清清楚楚，陈秋凡就是从你的包里掉出来，你自己做了见不得人的事还敢陷害我们瑶瑶姐？你当我们几个都是眼瞎吗？瑶瑶姐可是总裁夫人，只有脑子有病的人才会觉得瑶瑶姐对自家公司下手，这件事就是你做的。我看脑子有病的人是你们才对吧？他分明就是一个满口谎言的骗子，他这么久以来一直都在骗你们，你们居然还相信他说的话？贝可可，我忍你很久，屡次顶撞我的总裁夫人，我看你是不想再害人。贝可可，你故意泄露公司机密，没有职业道德，我宣布你被开除了，滚！好，你们别后悔，杨洋，这一巴掌我会让你还回来。
。对，毕竟这泄露公司机密的事也是发生在我们公司，能不能在周年庆上帮我们给总裁说说好话？放心吧，冤有头债有主，我老公一向听我的。上秘书，帮我办件事。哇，瑶瑶姐，你今天好漂亮，总裁看到你一定挪不开眼，是吗？夫人，你今天见了总裁，一定要多说说好话呀。公司机密失窃的事，都是贝可可干的，跟我们没有一点关系啊。放心吧，事情是贝可可做的，此人自然要由他来承担。我们走。哎、谁呀、啊？会不会开车？撞到总裁夫人，几家命我都给你赔的。贝可可，你都已经被开除了，还有脸来这里？希望这出真假千金的戏码，你一会儿还演不下去。还真是人靠衣装马靠鞍，你别说，贝可可打扮成今天这样，倒有几分姿色。穿成这个样子，我看她今天就是故意来勾引我老公的。贝可可，你以为陆氏集团的周年庆是你这种阿猫阿狗随便就能进的？我告诉你，没有邀请函，你想都不要想。我看你还是赶紧在外面拍几张照片，发个朋友圈，然后就赶紧滚。小姐，请。贝克克，你个贱人！哎，你干什么？这是你能随便进的地方吗？哎，刚才那个人都被我邀请拍，你凭什么放他进去啊？这是滥用职权，我要投诉你。你算什么东西？贝小姐也是你们能比的。你们到底有没有邀请函？没有邀请函就赶紧滚。谁说我没有？大你的狗眼看清，严经理，我们走。什么？你咋这么容忍？那就给他早开收拾。贝可可，你这个贱婿，竟敢让姘头把你带进陆氏集团的周年庆，你给我滚出去！你敢打我？你不要命了，贝可可？敢在姚姐的台上撒野？因为他该打。还有，这到底是谁的地盘？你们一会儿就知道了。安静，陆总来了。贝可可。你别忘了，你是这次公司机密泄露的元凶，你才真的会怎么处置？陆总，我要举报，贝可可他泄露公司机密，拒不悔改，竟然还跟跑到公司周年庆上闹事，我觉得应该严惩。没错，这种没有职业素养的人，就应该被全行业封杀。等一下，瑶瑶，我给你准备了一份大礼，肖秘书，把人带上来。看看，这个人你认识吗？我怎么会认识他？贝可可，你就是随便找个叫花子，想要来栽赃陷害我吧？我这还什么都没说呢，你又知道我要栽赃陷害。好，你不说是吧？让他说吧。把你这样都吐出来！我我我我我全说，是我联合杨洋窃取了陆氏集团的商业机密。姑奶奶，姑奶奶，这栽赃陷害你，都是杨洋,洋的主意啊，跟我没有关系。我求你饶过我，我求你饶过我。不是这样的。他撒谎，你们不要相信他，这不可能，这肯定是贝可可找人来担当陷害姚姐的，姚姐不可能做这种事。我早就知道你不会这么简单承认啦，所以我还给你准备了一份礼物。这个里面呢是你们两个密谋的视频，我现在就放出来，让大家都好好看看啊。张秘书，请把视频放出来。陆总。我没有泄露公司机密，这都是贝可可的阴谋，是他勾搭上了周管家，做假视频想要陷害我。公司员工都可以为我作证的，没错，我也发现这个周管家滥用职权，还让贝可可在海滨庄园里面为非作歹。我看就是他们两个人可以联合起来陷害我们瑶姐的。这样，陆总，瑶小姐可是您的夫人，她绝对不可能泄露公司机密。你可千万不要被贝贝可可迷惑了，她就是想挑拨你们夫妻之间的感情。她是我的夫人。那我结婚两年了，怎么也不认识他？不可能，不是您亲口说夫人要来云城公司实习吗？怎么可能不认识您的夫人？没错，我夫人确实来云城公司实习了，但是不是他。可可，来，都看好吧，我的妻子是贝可可。天哪，贝可可真的是总裁夫人？你们杨洋,洋一直都在骗我们。他怎么会是总裁夫人？这不可能！洋洋，我早就警告过你，假话说再多次，也不可能成真。你利用我的身份在公司为非作歹的时候，应该想过会有今天吗？善恶到头终有报，你们做过的所有坏事
，都会一一得到报应。完了完了，我今天惹了朕的总裁夫人，对不起夫人，之前一直都是杨良蒙骗我，才让我对您不敬的，我有眼无珠。夫人，你就看在我出卖的份上，您就饶了我吧。对对对，夫人，这是欺负你的事儿，全都是杨洋指使我们干的。我们俩是受害者呀，跟我们俩无关。夫人，饶了我们吧。闭嘴！你们当真是无辜的吗？这里面是可可收集了两个月的证据，里面有你们假公济私、滥用职权、拉帮结派。好好看看，哪一点诬陷？苍眼不盯无缝的蛋，你们会被他欺骗，是因为你们本身就品性不端。妈，你这个冤枉啊！我真以为你……你们还有脸怪我？要不是你们自己贪恋全身，又怎么会被我骗？要不，又怪你们自己蠢。仙人，我不好过，你也别想活。上秘书，把他们全部拉下去，名单上所有的名字，全公司开除，全行业封杀。是。意思。大功告成，来，呀，杜元宵，你又敢捏我脸！夫人，贝家那边传来消息，老爷让你立刻赶往帝京。贝家出什么事儿了？咱们现在赶回去、嗯啊，并不算什么大事，被老爷吩咐的，是允许小姐一个人回去。花花又在搞什么花样？老婆，看来你只能自己一个人游手海城。大小姐，这些保镖我会安排他们暗中保护您。谁让您是帝君家首富大小姐呢？绝对不可能有任何闪失。不用了，我这次来的目的呢，就是为了考察学校的风气。你注意隐瞒我的身份，我不想被报断。哎，那谁？齐飞飞。妈，不是跟你说了不要到学校附近来吗？要是让同学看到我有个当佣人的妈多丢人啊！以后我还怎么在学校里面待啊？妈年纪大了，记不清了。你也长点心，别废话东西呢。啊，太好了，都在这儿。菲菲，你的学业是贝家资助的，那就连妈的工作那也是贝家提供的呀。妈在。贝家做佣人这么多年，那偷偷拿了不少好东西给你。我看，哎呀，咱不能太贪心了，咱们把这些东西还是还回去吧。见好就收。贝家作为帝都第一家子，好东西多的是，我拿一两件怎么了？都怪你没本事，这么穷把我生下来干什么？月月，你这发卡可真好看，是宝上的最新款吧？我这俩是上周去巴黎特意买的。都要说奢侈呀，还得是咱们浩哥手上的劳力士。你二说。哦，浩哥不愧是帝君餐饮小王子呀，出手就是不一样。小钱儿，不算什么。你们快看，这个不是香奈儿最新款吗？有钱都买不到。同学，你新来的吧？叫什么名字？家里是做什么的？果然，贵族学校最看重出身，还好我有准备。大家好，我是曲菲菲，家里呢是做生意的，产业遍布全球，资产大概有个几千亿吧。家里人呢让我低调一点，不要跟大家拉黑差距。几千亿，那都能入围福布斯富豪榜前十位了。哎呦，没想到我们班间来了一个超级大富豪！哎，来来来，菲菲姐坐这坐这。我呀叫蒋月月，他呢是汪小茹，这个呀是我们班长楚浩，你以后有什么事就直接吩咐我们。同学，请问这里是工商二班吗？我们圣恩学院，什么时候招了个穷鬼呢、啊？穷鬼。你是在说我吗？圣恩学院的招生班是怎么干事情的？先招了个乡下妹，你们看她身上那件乞丐服。我们家拖把，拖比这金贵。啊，他该不会是从贫民窟来的吧？脏死了！你们说他身上该不会什么病菌吧？哎，别这么说，咱们学校每年不都会招几个成绩优秀的特种生吗？万一人家是拿着奖学金的贱民呢？圣<笑>恩学校被列入全球名校前十，向来注重学业。
，没想到还把人和人之间划分三教九流。看来老爸让我暗中来考察是有道理的。哎，干什么呢？你也有脸做飞飞侠？滚一边去！大家都是同学，你们没必要这样吧？曼姐，你脑子有毛病啊？你们曼家不过就是一个三本家族，这里有你说话的份吗？穷管，听到没有？滚后面待着去！就因为我是乡下来的，所以连选择座位的资格都没有。你们这是赤裸裸的歧视！乡下没，不服呀！这儿可是圣恩学院，能在这儿上学的哪个不是非不清？就你这样，若不是有我们学校资金会的资助，进入这个学校的大门都没，明白吗？你们有话好好说，别动手。算了，咱们别跟这种乡下穷鬼一般见识了。我看啊，他就是想逃离穷窝，故意哗众取宠，想引起我的注意吧？哦，还是娶菲菲说的对呀。菲菲家可是福布斯富豪榜排名前十的存在，随便赏他一些残羹剩饭，都够他生活一辈子的了。我昨天才看过最新的福布斯富豪榜单，我怎么不记得有兴趣的？福布斯富豪榜的前十好像没有兴趣。福布斯富豪榜排行前十，没有兴趣的呀？你什么意思啊？你一个乡下妹，敢质疑我们菲菲姐不成？贝可可是吧？我看你也挺可怜的，只要你乖乖听话，我可以考虑让你跟在我身后。谢谢，啊，不用。啊，给你脸了是吧？算了，既然他这么不识好歹，那就以后别怪我不给你机会了。来吧，大家。这是我给你们准备的开学礼物，好，谢谢菲菲，那我们就不客气了。哎，哎，你们看，这下面有季大师的印章，这该不会就是他的十二生肖系列吧？季大师的十二生肖系列不是只有一套吗？而且三年前就被大白拍下来送给我做礼物了，怎么他也会有？喂，我是乡下妹，你也别看了，我也赏你一个吧。这不就是我的东西吗？这老虎的尾巴还是我一个月前不小心摔断的。现在知道你刚刚错失什么了吧？只要你现在乖乖给我认个错，像这种好东西，以后少不了你的。残次品也算是好东西啊。哎，如果我没猜错的话，你手里的那只猴子，它的手少了一只，还有桌子上这个老虎，它的尾巴也缺了一块。我还是第一次知道，原来这种用过的残次品也能当成礼物送给别人呀。好像还真是这样。你一个乡下妹懂什么？这些都是我特意找季大师做的孤品，这叫残缺美，你懂不懂？不懂别乱说话。菲菲的爷生气了，这种乡下妹啊，就爱瞎卖弄，实际上啊，什么都不懂。这种乡下的穷鬼就没什么见识。菲菲，别搭理他啊！我家天香阁新来了一批厨子，要不要去尝尝？天香阁那种地方有什么好去的？想要品尝珍馐美味，那得去帝豪酒店这样的地方。不过，以你们的能力，自然是去不了。今天晚上，我就带你们好好去见识见识帝豪酒店。那可是帝京唯一一个七星级酒店呀，资产不过九位数，根本进不去。今天晚上，我们可以跟菲菲一起去好场上见识了。帝豪酒店就算是最顶级的 VIP 客人，也要提前一星期预约的。他怎么这么有信心能进去？难道我家酒店改规矩了？哎，香香妹，晚上一块去吧。哦，对了，到时候记得要穿的漂亮点，省得啊丢人现眼。魏伯伯。今天是新学期第一天，我想带同学们去帝豪酒店吃饭，也是为了搞好同学关系嘛，可以吗？您同意了，谢谢贝伯伯。太好，你怎么才回来啊？东西呢？这什么呀？我不是告诉你说要老佛爷那件独家设计的礼服吗？这手感都不对，你怎么做吃的？主管家说小姐回来了，我进不了她的房子。那你就不能想想办法吗？今天晚上我要跟同学去帝豪酒店吃饭，你就让我穿这种垃圾货，我不要面子吗？真是气死我了！
怎么我做不到？哎呦，这这怎么是垃圾货呢？妈妈省吃俭用，这可是照着大小姐的款式给你买的，样式呀和大小姐的也是差不多的，给人看不出来。行了，别说了，知道，有你这个没出息。这就是帝豪酒店的顶级包厢，哎，连这地板都是顶级大理石，今天算是长见识了啊！像这种配置的酒店呢，我们家多的是，有机会带你们再去参观参观别的。真的吗？谢谢菲菲。哎，菲菲，你身上这件礼服，我我好像在杂志上看过，是老佛爷的私人定制吧？全球只有一件。老佛爷不就是那位大名鼎鼎的时装界罗马大帝吗？这得多少钱呀？哎，不贵，也就两千万而已吧。爸、啊，这件礼服好像是老佛爷亲自为首富千金定制的。菲菲，你该不会是贝家大小姐吧？菲，你该不会是贝家大小姐吧？啊，这群笨蛋，竟然把我认错成了贝小姐。那我何乐而不为呢？是啊，本来家里人让我低调一些的，没想到被你们识破。菲菲，没想到你真是贝家大小姐。那我们以后跟着你，岂不是能见识很多大场面？大家都是同学，好说。哎，那个乡下妹贝哥哥，我都差点把那乡下妹给忘了。要我说啊，就他那没见过世面的穷样，看见帝豪酒店气派的大门，怕是吓得腿肚子都软，那还敢进来？就他穿的那身地摊货，也会被保安当成叫花子赶出去呀？他就别想踏进这帝豪酒店的大门。原本还想看看他穿的什么破烂货进来，既然他连进来的本事都没有，那我们就让他在外面吹风好了。走吧，我们进去。I'm headed straight for the castle. 抱歉，各位，我来晚了。抱歉，我来晚了。贝可可，菲菲姐好心好意带你来帝豪酒店见世面，你竟然穿菲菲姐礼服的仿品，吓菲菲姐的面子，你要不要脸？我这件礼服刚从巴黎老佛爷的工作室空运过来，怎么就成仿品了？贝可可，少在那装模作样。还赶紧把你身上的假货脱了，省得脏了我们家菲菲姐的眼。你就这么确定我的这件是假的？可笑！我身上这件可是老佛爷亲手制作的孤品，价值两千万。就你这样的乡下穷鬼，就算是再投胎一百次也买不下这件衣服。少拿你身上那种垃圾仿货跟我比。菲菲，他就是蹬鼻子上犯贱，跟他客气什么呀？我这会儿就把他这身假货给扒下，那就多谢班长了。滚开，别碰我！李哥哥，别给脸不要脸！你们还真是愚蠢，这么容易就能分清楚真假，你们都分不出来，还好意思说自己是什么豪门世家？老佛爷所有的定制款礼服呢，在他的右胸位置都会有一个特别的蝴蝶结标志，而他的这件礼服上。什么都没有啊，所以一看就是假货。如果老佛爷今天在现场的话，怕是要气得给你发律师函啊！你胡说什么呢，贝可可？我这件礼服就是真的。上周我们上服装课，老师也是这样介绍老佛爷的。我觉得可可说的有道理。梦琪，你是不是也想和菲菲姐作对呀、啊？动动你的猪脑子，好好想一想，菲菲姐什么身份？如果菲菲姐这身礼服是假的，难不成这个乡下妹穿的是真货不成？你说对了。我身上的这件礼服呢，还就是真的。就凭你，一个只配穿乞丐服的穷鬼，也敢说自己穿的是真的，真是白日做梦。我们家菲菲姐可是首富千金贝家的，她的礼服才是真的。说什么？她是首富千金？说什么？她是首富千金？你还真是蠢，现在才反应过来，整个帝豪酒店都是首富家的。要不是菲菲，像你这种穷鬼，怕是下辈子都来不了这儿，还不快给菲菲姐道歉！我怎么记得真正的首富千金比你白，比你瘦，还比你漂亮呀？难不成这首富家的基因变异了？就凭你一个乡下妹，之前也配见过首富千金？能在圣恩学院看见我们家菲菲姐，已经是你八辈修来的福分。你少敢于犯贱！贝可可，你现在是不是觉得心里非常有落差感？
你嫉妒我呀？你现在这副无能狂怒的样子，真的是搞笑极了。要是再多加一点彩头，可能会更搞笑。曲贝贝，你发什么疯啊？大家快看啊，看看他现在像不像一只漏水狗啊？贝可可，不管你身上这件礼服仿的有多像，假的就是假。在我这种真千金面前，你只会无地遁形。大家都是同学，可可她也不是故意的。你们这样做是不是太难看了？我说梦琪，你怎么老是胳膊肘往外拐呀、啊？帮着一个穷姑娘，一点眼力劲儿都没有。怪不得你们孟家一直都是三流家庭。算了，我们不和他们一般见识。费可可，你还主动在干嘛？看你这倒背，还怪我出去。可可，要不然我们先走吧。好不容易来了。当然要好好体验一下他的贵族生活，不然多可惜啊！坐，你请。这乡下人就是爱干小便。菲菲，用不用我帮你把他们赶出去？不用，既然他想留下来，那就让他留下好，正好也可以让他体验一下我平时的生活。毕竟这该有的施舍，我还是要给的。听见没有，贝可可？要不是菲菲心善。你这辈子都体验不到富豪千金的顶级生活，还不赶紧给菲菲姐致谢？曲菲菲，我听说首富千金可姓贝呀、啊？你说自己是首富千金，你为什么姓曲？曲菲菲，我听说首富千金可姓贝呀、啊？你说自己是首富千金，你为什么姓曲？对，帝君首富确实姓贝。菲菲，你为什么不姓贝啊？哎呀。你该不会是个冒牌货吧？我爸跟我妈关系好，我跟我妈姓，不可以。贝可可，谁说首富千金就一定要姓贝的？我看你也姓贝，但是你这辈子都不可能去首富千金。我不好意思打扰了，小姐，请问可以点餐了吗？曲菲菲，这帝豪酒店的消费最低可要五十万起，你确定你要打肿脸充胖子？这乡下穷鬼啊，还真是乡下穷鬼啊，一点见识都没有。五十万，连我平时零花钱的零头都不到。看到了吗？这个是我的至尊黑卡，今天晚上大家随便。至尊黑卡，只有贝家人才有资格申请啊，他怎么会有？还好我提前拿了贝小姐的黑卡，不然今天还真不好下单。我听说只要手持至尊黑卡，就能享受贝氏集团所有产业的顶级服务，整个帝京拥有它的人都不超过十个。今天能见到至尊黑卡。我这辈子值了。这张卡看起来真的是至尊黑卡？难道曲菲菲真的和贝家有关啊？看见没有，贝可可，像你这种穷人，估计一辈子都见识不到这个至尊黑卡。看就看了吧，没关系。就他这种乡下穷鬼，能看到至尊黑卡？我看啊，他这双眼睛这辈子也不用洗。妈，咱家房塌了，我好像多了一个同父异母的妹妹。我们先不管他了，先点菜吧。这是什么菜单？全是外文，还不赶紧给我换回来！小姐，酒店中文菜单还在升级中，目前只有法语菜单。法语的，菲菲，我们都看不懂法语啊，这怎么点？哎呀，曲菲菲会不就行了吗？我听说首富千金他们家的产业有百分之二十都在法国呢，这法语对他们来说就像母语一样简单。你说是吧，曲菲菲？菲菲，你还会法语呢？你不愧是首富家的千金，真是全方位的优秀啊！既然如此，我们都看不懂法语，菲菲，那就由你来帮我们点吧。<笑>这不太好吧？毕竟我也不知道大家爱吃什么呀。哎呀，菲菲，这个帝豪酒店不就是你们家的吗？这有什么好东西，你肯定知道。我们家都听菲菲你的。哎呦，现在大家都一致同意让你点菜了，你就点吧，曲菲菲。这法语对你来说不是小菜一碟的事儿吗？难不成你看不懂啊？谁说我看不懂？我们家的厨师都是法国的，点几个法国菜，还不是小菜一碟？拿过来，我倒要看看。我爸是不是真的教了你什么？该死！我怎么可能认识这些鬼画符？都怪贝可可这个贱人。反正西餐都大差不差，先随便指两个糊弄过去。这个跟这个，先来这两个吧。小姐，你确定只点这两个？要不要多加几个？本小姐还用得着你一个服务员来教吗
，赶紧上菜！羞艳无助的东西，菲菲姐什么身份？这一顿饭最起码上百万起步，少不了你的提成，他赶紧去。好吧，请稍等。菲菲姐，你点的是什么呀？鲍鱼、龙虾还是蓝带牛排？菲菲什么珍馐美食没见过，点的自然都是好东西。你急什么？哎呀。我、哦、这不是着急想知道像咱们菲菲姐这样的首富千金平时都吃什么？哎，你们听，是钢琴曲，真不愧是帝豪酒店，果然气派、啊。这吃饭居然还有钢琴伴奏，哎，这钢琴好像是现场弹奏的吧？那是自然了，帝豪酒店聘请的都是国际知名钢琴家，一定是知道我来了，所以特意弹奏的。一般人可没有这个待遇。<笑>贝可可，你笑什么笑？我当然是笑你不懂装懂啊。贝可可，你给我适可而止，你故意找茬是不是？再找事你就给我滚出去！菲菲姐，别为了这种乡下丫头坏了咱们的好心情。让你这种乡下穷丫头听这种优雅的钢琴曲，简直是浪费。徐菲菲，这钢琴曲都放完了，你点的菜怎么还没上啊？就是啊，菲菲，这都过去这么久了，是不是服务员偷懒了呀？服务员，给我过来！小姐。我们点的菜为什么还没上？这就是你们七星级酒店服务的态度，你信不信我投诉你？你这个服务员也别干。小姐，您点的东西已经上过了，刚刚那两首钢琴曲就是。你说什么？谢菲菲，你的法语是有多差呀？竟然连钢琴曲和菜都分不清。啊。菲菲，你刚才点的那首钢琴曲，你自己不知道？你该不会根本就不认识法语吧？小姐，钢琴曲还要再弹奏一遍吗？谢菲菲，我看你怕不是连法语初级都考不过吧？我刚刚眼花看错了不行吗？反正我就是懂。你还真是煮熟的鸭子，嘴硬。刚才那张菜单上写的法语，它的中文直译分别是法国著名钢琴家理查德·克莱德勒的两首曲子《秋日私语》和《爱之梦》。你的视力是有多差呀、啊？居然能将毫不相干的两个法语词弄混。看来魏家也不怎么好好带你嘛，连最基础的法语都没有教给你啊！啊你，菲菲姐不过是一时疏忽，贝可可，你个乡下妹在这瞎得意什么？贱不贱？有本事你来点。好啊，如果曲菲菲她亲自求我的话，我倒是可以考虑一下。还敢让菲菲求你，贝可可，我忍你很久。你敢打我，你别后悔。我后悔，你一个乡下来的穷鬼也敢威胁我！告诉你，今天在场的每一个人，踩死你就像踩死一只蚂蚁一样简单。现在马上向菲菲道歉，像你这种人就要为自己的所作所为付出代价。喂，给我派几个保镖上来！叫<笑>保镖，贝哥哥，你当帝豪酒店你开的，班长，不用跟他废话。直接把他扔出去，省得看见他晦气。我说了，你们会后悔。喂，妈。贝可可，你个臭丫头，你想害死你爹我吗？从大耳听来的谣言，说我有个私生女，你妈罚了我跪了三个小时脱衣板。啊？我可是都亲眼看到了，那个叫曲菲菲的，不就是你的私生女吗？曲菲菲，她就是个我们家资助的一个学生啊！你误会了，资助的学生，原来是这样。呃，爸，你先再跪一会儿，我还有点事儿。曲菲菲，你还真是穿了好大一出戏，等着吧，看我怎么收拾你。哎，有些人脸皮是真厚，竟然还有脸回来。贝哥哥，今天这顿饭你是非蹭不可吗？曲菲菲，法语可不是什么能速成的东西，看不懂就不要逞。贝哥哥，让你进来已经是给你脸了，别犯贱，有本事你来点，我点就我点。要是等你点的话，恐怕等到明天上午菜都上不了吧。那，菲菲姐，别跟这个乡下丫头一般见识，我估计啊，她连法语字母都不会写。等会。咱们看他怎么出丑！我要一个法式菌的蓝带牛排，再要一份椰酱鹅肝
，最后来一个鳕鱼浓汤就够了。哦，对了，甜品就要提拉米苏吧？好的，小姐。可可，你好厉害啊！你竟然会说法语，切，有什么可厉害的？不就是在外面当了几年服务员，随便记了几个高档菜，臭写的，也不知道丢什。这位小姐，西餐是分时吃的，您还要继续点吗？点什么点？没看到我眼睛不舒服。跟他来一样的就行了，脸皮还真是厚啊！我也是，我我也一样，我我也我也。好的，诸位，请稍等。哎，等一下，既然咱们吃的是西餐，当然要配红酒了。我记得咱们店里有一瓶价值两千万的红酒，把它拿出来吧。贝可可，我说你怎么这么不要脸呀？仗着今天是菲菲请客，你就要东要西的。果然是乡下人，就是要占便宜。小姐，这瓶酒是北店的典藏，不对外出售。是吗？那就更好了呀。今天贝大小姐在这里，她想喝也不可以吗？既然是贝大小姐，你想喝，自然是可以。哎，我说你去瞎了吧！我们家菲菲才是大小姐，你对这个穷鬼行什么礼？我看你这个服务员是不是不想干了？哎呀，你不要对无辜的人发气嘛。我看曲菲菲半天都不说话，我以为她不舍得把酒拿出来呢。曲菲菲，你该不会是真的不舍得吧？贝可可，少拿你那种小肚鸡肠来揣测，不就是一瓶酒？您去把那瓶酒给我拿过来。曲菲菲，看我怎么收拾。这瓶酒名为“白雪香槟沉默之船”。是贝董为了大小姐二十五岁生日，特意两千万的高价从国外拍卖场拍回的贵宝。两千万，这是什么酒啊？贝家还是很豪气的。白雪香槟沉默之船，哎，我知道这瓶酒，这个是全世界只有两千瓶的稀世沉船之酒，堪称酒中之王。这个酒原来来历这么高，愣着干什么？赶紧开酒啊！这这瓶酒呢，不是专业人士是开不好的。我记得整个帝豪酒店只有上官经理才会开，说的没错吧？这位小姐说的没错，但是上官经理现在不在店内啊，就只能看不能喝呀。那这也太碎了吧！两千万的贵酒，本来就不应该便宜，喝不了，正好让我带走。那既然喝不了，那就换一瓶吧。这瓶酒。一会儿帮我打包，我要带走。别急啊，曲菲菲，我记得这上官经理好像和贝大小姐是青梅竹马吧？既然如此，你一定有他的手机号才对，打个电话把他叫过来不就好了吗？对呀、啊，菲菲，你和上官经理是发小，他又是你的下属，那他应该很听你的话吧？你给他打个电话，叫他过来。我我根本就不认识上官总，怎么可能会有他的电话？曲菲菲。大家可都等着呢，你怎么还不打电话呀？该不会你根本没有上官泽的手机号吧？谁说我没有？他就他。上官泽电话关机了，我今天联系不到他。关机了？可是我听说上官泽为了及时沟通工作，他的手机号码二十四小时从不关机的。你打的？真的是他的号吗？贝可可，你有完没完？我们家菲菲已经打电话验证过了，你还在这唱反调？不知道的，以为你和上官经理很熟呢。有本事你把他叫来，我还真能把他叫过来。你还真是爱吹牛呀，贝可可，你该不会随意拨打一个空号再去演戏吧？是不是空号？你们可要仔细听清楚。贝大小姐，你有什么吩咐呢？这。真是上官经理的声音，上官大经理，方便过来帮我开瓶酒吗？我在帝豪酒店等你。大家运气可真好呀，上官泽马上就来了。许菲菲，你待会儿一定有很多话要跟这位发小说吧？嗯。哦，对了，你去外面等着上官泽，叮嘱他千万不要走错包厢了。贝大小姐还在这儿等着他。是。上官泽肯定认识真正的贝大小姐，这下完了，我还是先溜吧。奇了个怪了，上官经理昨天不是出国了吗？这么快就回来了？好啊，贝可可，你竟然敢骗我！贝可可
。我看你还真是撒谎成性。上官泽明明昨天刚出国，今天根本不可能回来。我看你刚刚打的那个电话是从哪找的声优吧？声优。原来如此，费可可，你这么爱演戏，怎么不去当演员呀？我还是第一次见这种没脸没臊、自欺欺人的蠢货。喜欢自欺欺人的另眼情人，因为我才是上官泽真正的发型。然、嗯、后，费可可，怎么，你下一句不会要说你还是贝家大小姐吧？没错，我还就是贝家大小姐。菲<笑>菲<笑>，我看她就是个风言风语的疯女人。留在这儿也是影响咱们的心情，不如把他赶出去吧。那就谢谢班长了，帮我把这个女人轰出去。曲菲菲，这可是我家的酒店，你不要太放肆了。这废话，赶紧滚！放开！啊、你们，你什么你？还赶紧滚！是谁在帝豪酒店闹事儿？上官经理。上官经理，真的是贝可可叫来的。上官经理，你来的也太晚了吧！贝家的贝大小姐都已经等急了，你说是吧？曲菲菲，哎呀，你一直低着头干嘛呀？你和上官泽不是发小吗？你们两个不说两句？不是，丫头，你又在搞什么？我的发小不是只有你一个人吗？上官经理，你的发小不是贝家大小姐吗？怎么可能不认识菲菲呀？你是贝家大小姐？嗯，上官泽，你赶快帮我开酒吧，大家都等着急了。行，我帮你开，坐吧。好香的酒精，真不愧是酒中之王啊！这一瓶酒就得一两千万，喝一口就得几百万，这次来的也太值了。今天这瓶酒。除了贝可可，其他人都没有资格喝。上官经理，你这是什么意思？啊？这瓶酒明明是菲菲点的，凭什么不让我们喝？你好自为之吧，丫头，我还有工作要忙，有事你看我。好。贝可可，你跟上官经理究竟是什么情况？我们两个是什么关系并不重要，重要的是曲菲菲。你和上官泽不是发小吗？你怎么连喝酒的资格都没有啊？该不会你是假冒了？可，刚才上官经理说他的发小是贝可可，难道你真的是贝家千金啊？菲菲，这是真的吗？你们都疯了吗？你们忘了刚刚是谁带你们来的帝豪酒店？怕贝可可胡言乱语几句，你们就信了？我才是真正的贝家大小姐，一个上官泽能证明什么呀？我跟他也就是小时候关系好，现在长大了，早就没有那么亲。曲菲菲。你还真是会狡辩呀！上官泽上个月刚参加了贝老夫人的生日宴，还给贝老夫人准备了一份大礼，怎么在你嘴里就成了关系会怎么样了？这事我也听说了，说是上官泽送了一对一千多万的金凤玉瓶，要是关系一般，应该不会送这么贵重的礼物吧？是啊，菲菲，刚刚上官经理进来的时候，你一直低着头不敢看他。怕是像被他识破似的，你该不会真是假冒吧？怎么可能？我就是真的贝家大小姐。我不跟上官泽打招呼，那是因为他已经结婚了，我想避嫌而已。倒是你啊，贝可可，我之前在上官泽身边可从来没有见过你，你又是从哪儿冒出来的？而且你跟上官泽举止亲昵，该不会是想故意勾引上官泽吧？胡说八道什么呢？我和上官泽两个人清清白白，清清白白。刚刚我们大家可都看见了，你跟上官泽两个人有说有笑、勾肩搭背的。你看他的眼神，可一点都不清白呢。怪不得刚才上官经理偏袒你们知三当三个真不要脸，早知道就不该带这种人来这儿，真脏，也不知道身上有多少脏地。你们别太过分了，曲菲菲，你以为你诬陷我，往我身上泼脏水就能掩盖你说谎、冒充别人身份的事实吗？我告诉你，谎话说一千遍也不会变成真的。你别忘了，上官泽刚送给你四个字，好自为之。菲菲，贝可可这种人就是蹬鼻子上脸、不识抬举，应该教训他一下。这样，我帮你。浩哥不愧是班长，果然是一身好人正气。那就谢谢浩哥。
。楚浩，你想干什么？喝！滚开！贱人，敢拒绝老子！本来看在你有几分姿色的份上，可以勉为其难的让你当我的女朋友，可是现在不识抬举，喜欢硬的是吧？老子成全。哈哥，像这种不识好歹的女人就应该好好教训，你可千万不要心慈手软呀！放心，待会儿指定让她求生不能、啊，求死不能。你们要干什么？你快住手！你这样下去会出事的。哎，你要去哪儿啊？没眼力见那蠢货！再敢出事，连你一起教训。老子今晚就教你怎么做一个听话的女人。<笑>你敢打我？像你这种满口污言秽语、玷污女人，我打你一巴掌都是轻的。你这种人就不该被原谅。那我刚叫的保镖呢？快点让他们上来啊！啊！还跟老子演是吧？喜欢演，一会儿床上有你。过来了你，放开！你们在干什么？放开魏小姐！你们谁呀、啊？和你说话听不懂是吧？不好意思，小姐，让你受惊了。你们是什么人？这是我的地盘，你们居然敢擅闯！你给我闭嘴！再蹦出一个字，撕烂你的嘴！小姐，这个人怎么处置？像这种人渣，没必要对他客气，带下去，好好教训他。我爸是谁吗？我爸是帝京餐饮的巨头，敢动老子，你们一个都别想活着！你爸在我们小姐眼里屁都不是，带下去好好教训。哎哎，放开我，放开我！魏可可，楚家可是有千万家业，是你惹不起的存在，你现在就等着等死了。去飞飞，今天晚上的事。我看在我爸妈的面子上，可以不跟你计较，但是有个教训，你必须承受。魏可可，你闭嘴吧！你算什么东西，也敢威胁菲菲姐？菲菲姐，这个女人根本就没有把你放在眼里，你赶紧叫人把他们，把他们全都赶出去，让他把今天晚上所有费用都一次性付清。什么时候付清了，什么时候再让他走。是。魏可可，你给我站住！我们小姐说了。付不清今晚的账就别想走，结账吧，总共四百二十七万，刷卡还是现金？付就，当我付不起啊？妈，这不可能。嗯、我看你的样子也不像付得起，把他给我带到后厨，洗碗完账。你们要干什么？菲菲姐可是你们惹不起的存在，别胡来啊！没错，你算什么东西？你敢威胁菲菲姐？哼，我们菲菲姐一个月的零花钱都是好几千万，还差你这一点。菲菲姐，你赶紧换一张卡，刷给他，省得他们几个狗眼看人低。我的信用卡早就透支了，怎么可能付得起？怎么办呀？我说你到底付不付？赶紧的，别耽误事儿。你凶什么凶啊？你给我闭嘴！再多说一个字，你们几个全给我去后厨洗碗。那个菲菲啊，我们还是去外面等他。啊，我也是，我也是。你们，你不能走。把他带到后厨洗二十年的碗，还债。等等，我付，我现在就付。喂，高利贷吗？你现在立刻给我转五百万，立刻马上。可可，你给我等着！大陈院，老夫，你怎么从夏威夷回来了呀？老夫可是特意回来给你送开学礼物的，邮局的升级版黄金会员卡，拿上。是。拿上。看上什么衣服呀
，随便挑，随便买。那个不是贝可可吗？他怎么跟一个老男人在一起，还手拉着手？这也太恶心了！哎，他们要走了，快拍！你们在干什么？什么还没讲呢？飞姐，我们发现了贝可可的秘密，你看，这个贝可可刚才在酒店勾引上官经理，现在又跟一个老男人拉拉扯扯，还真是装模作样。这个贝可可还真是不要脸，那我们可不能坐视不管，任由他抹黑圣恩学院。哎，你们说这贝可可他会装招吗？就贝可可那个猪脑子，待会儿肯定上当，肯定相信。啊啊啊、我以为像这种早就 out 了的方法，没人会中呢，没想到你这个主。对对，你们到底想干什么？有命吧！你说我们干什么？你自己在外面勾引男人，不把你洗洗干净，难道让你把脏病传染给我们呀？是，进来好好想想，早就准备好了。哎，啊、对，太好了！我天，太好了，太刺激了，这爷。什么呀？把你的脸露出来，让大家多照一照，说不定啊，还能帮你揽客呢。够了,了，你们自己也是女生，随便到其他女生的广场，你们送几位狗吃了吗？贝可可，你装什么呀？你昨天晚上上老男人的车的照片，早都已经贴到学校的表白墙上了。现在整个圣都学院都知道你贝可可是一个不要脸的骚。许贝贝。<笑>这件事情又是你干的吧？没错，就是我干的。我只是把事实告诉大家而已啊。你猜一下，你在这家学校还能待多久呢？一周、三天，还是一天啊？贝可可，这就是你得罪我的下场。菲菲姐，别跟他一般见识。像他这种出去卖的女人呢，我跟他待在一个教室，我觉得空气都是脏的。菲菲啊，后天就是学校举办的舞会了，不如我们去逛街吧。贝可可这个人，看着就爱演。贝可可，你就等着被开除吧。我们走。去，走，走。去，菲菲，你这种人彻底没救了。可可，你没事吧？对不起，我刚才没有帮你说话，我的力量实在是太小了。没事，本来这件事情呢也和你没有关系，你不用为此感到自责的。该道歉的呀，那一句。你衣服都湿了，赶紧换下来吧。走，谢谢。我带你去个好地方。U J， 这可是整个毕业季最贵的设计酒店。可可，这种地方我们消费不起，换一下吧。来都来了，先进去看看吧。走，欢迎光临。请问有什么可以为二位服务的吗？带我们看看吧。好的，别急。站住！谁让你领这两个叫花进来？你的眼睛是用来出气的吗？我们 U J 什么规格？你竟然敢随意领人进来？可是。他们也是客人呀，这种只配在批发市场的穷鬼，算哪门子客人？你们两个赶紧给我出去！可可，要不让我们换一下？你们 U J 现在对待顾客就是这种态度，什么意思？你是说你能买得起我们店里的衣服？这就不用你操心了，你只要做好自己的本职工作就可以。哎呦，现在穷鬼这么不要脸呀、啊，买不起衣服还这么硬气，我看你们两个分明就是来摆拍的。还不赶紧给我滚出去！老叔，你这都找的什么员工啊？嗯，我说你们怎么还不走呀？非要让我们叫保安什么？我记得你们的员工手册上第一条写的就是，对待所有的顾客都要一视同仁。你这么势利眼，要是被你的上司知道，恐怕你在 UJ 也干不了吧？我你你你来服务我，今天买衣服的所有提成都算在你头上。好的。
真倒霉，竟然让我碰见了这么难缠的穷鬼。这几个一看就是千金小姐。三位有什么需要我服务的吗？算你有眼色，这位是首富千金贝家大小姐，把她伺候好了。贝家千金。你就是贝家大小姐，不然呢？你废话怎么这么多？还不赶紧把你们店里最好的衣服都拿出来，试试能够亲自伺候首富的千金，是我的福气。我这就去给您拿。菲菲，你先走。可可，你穿这身衣服真好看，还行吧？怎么又是他？哎，菲菲。你看那边那身衣服是不是还挺好看的？嗯，确实挺好看的。你好，麻烦把那位小姐身上穿的衣服给我来。不好意思，小姐，那件衣服全球只有一件，已经被那位小姐预定了。谁这么大胆，敢在海城跟菲菲抢东西？预定了怎么了？那就从她身上扒下来。哎，小姐，滚开！你把这衣服给我脱下来，还真是没教养。哎，可可，你敢扇我？你应该庆幸，我只是扇你，没拿硫酸泼你。贝可可，真是晦气，哪儿都有你。这 U G 最便宜的衣服也得百万起，你能买得起吗？还不赶紧把你身上这件衣服给我脱下来！买不买得起呢，就不用你操心了。许贝贝，这 U G 是你家开的，你怎么这么耀武扬威的？贝可可，你脑子秀逗了吧？整个 U G 都是贝家的产业，我们菲菲更是贝家大小姐。当然全都是他的。哎，你没见到我们家菲菲看上这身衣服了吗？还不赶紧给我扒下来！可是这件衣服已经被这位小姐预定了。睁大你的狗眼，给我看清楚了！像他这种穷鬼，怎么可能买得起这身衣服？我看你们两个人是过来骗衣服。贝壳，赶紧把你身上这件衣服给我脱下来！去，菲菲，你有病吧？菲菲，你不能这样。这件衣服是可可先看上的，不能这样不讲道理。怎么回事？怎么这么乱？楚店长，你来的正好。这个女人在抢我们家菲菲看上的衣服，我告诉你，赶紧拿过来，否则我们家菲菲把你全砍。我们怎么敢得罪大小姐呢？怎么又是你这个穷鬼？你买得起我们店里的衣服吗？就敢乱试穿，立刻脱下来。那你看这张卡，买不买得起你们店里的衣服呀？你竟然有黄金会员卡！你们看清楚了。我这张卡呢，可是 U G 里面最高级别的会员卡。现在你们还觉得我买不起这里的衣服？什么黄金会员卡？导购，你别忘了，我可是贝家千金，这整个 U G 都是我们家开的。难道我的身份还比不过一张卡吗？大小姐， U G 明文规定，凡是手持这张黄金会员卡的，不管是谁，都得排在他们后边。要不然，你看看其他的，居然还有这种规定？你。去帮我把我的衣服包起来，这件衣服呢，我要直接穿走。好的，姐姐，你们走吧。站住！我让你走了吗？曲菲菲，你到底要闹哪样啊？贝可可，就你这种乡下穷鬼，怎么可能会有黄金会员卡？我看啊，这张卡是你弄来的假货吧？目的就是为了招摇撞骗。没错。我们家菲菲是贝家大小姐，连她都没有。你那张肯定是假的。她之所以没有这张卡呢，是因为她是假冒的贝家千金。这么明显的破绽，你们居然还一直相信她？贝可可，你闭嘴吧你！菲菲是不是假千金，我们大家都是有目共睹的。我看你呀、啊，就是羡慕嫉妒恨。我想起来了，她手上的这张是我们店里的升级版黄金会员卡，在整个帝京也只有我们老板手里有。你说对了。我这张卡呢，的确就是你们老板送的，真是搞笑！这整个 U G 都是我们家开的，就你这种穷鬼，怎么可能会跟我们贝家扯上关系？菲菲姐，还跟他废话什么呀？咱们直接验卡，看他有什么说的。喽，如果你这张卡是假的，我今天一定当众把你的衣服给你扒下来。只怕今天要打脸的是你们哦。怎么会这样？岳菲菲，你难道还不明白吗？假的终究成不了真的。该死的贝克克，从哪儿弄来的真卡？竟然敢让我当众下不来台！
我知道了，这张卡呢是我过生日的时候我爸送给我的生日礼物。我就说呢，怎么去了一趟学校就找不着了？原来是被你给偷走了。我说这个女人一脸不正经，原来是个贼呀，差点就上了你的当。你们就那么相信她说的话呀？我可以给可可作证，这张卡确实是可可的。闭嘴吧你，蒙七！我看你啊，是早都被这个被可可给收买，才会在这儿做假证。鬼才信你！大哥，愣着干什么呀？这偷东西可都偷到 UJ 来了，还不赶紧找人把这个贼给赶出去啊！来人，快点把这两个女贼给我抓起来！曲贝贝，你别后悔！哎，你一个乡下穷鬼，有什么资格跟我抢东西？喜欢这件衣服是吧？我偏不给你，活下！给我！出来给他！老板，就是这个女人偷了咱们店里的黄金会员卡，给我抓到，我正要好好教训。小子，他他手中的黄金会员卡就是我给的，你个蠢货！黄金会员卡真的是他的？那个蠢货立刻拉出去，全行业拉黑！老板，对不起，老板，我伤了老夏，我小你你不要赶我走。大小姐，大小姐，您您帮我求求情好不好？您您和老板是是一家人？我和你是一家人，我怎么没有见过你？可可，他谁呀、啊？准确的来说呢，是一个跳梁小丑。大小姐，你一定要救我呀！你自己做错事情，关我什么事？滚开！我们走。拉走。好侄女儿，你没事吧？可可，难道你真的是被加千金啊？贝贝，救济不是你们家的产业吗？这刚才贝可可都快骑到你的头上了。嗯你为什么不教训他？呃，对了，刚才幽记的老板说他不认识你，你们不都是被家人吗？菲菲，你是不是真有什么事瞒着我们？我怎么可能会有事情瞒着你们呢？那个老板不过就是我们贝家的一个远房亲戚而已，<笑>我们都是经常不来往的，所以他不认识我也很正常啊。那他刚才为什么对贝可可那么亲切，还把黄金会员卡给了他？这怎么解释？<笑>这还用问吗？贝可可在外面几次三番勾搭老男人，勾引优俊老板，对于他来说也是顺理成章的事情。谁知道他在外面到底勾引了几个野男人？哦，我想起来了，优姬的老板就是那天晚上跟贝可可在一起的老男人。原来贝可可是被包养的小蜜，这么要脸！菲菲，不好了，漂白箱上关于贝可可的照片和信息全被删了。这个贝可可，该不会又勾引哪个野男人帮他做事吧？贝可可这个贱，仗着会勾引男人几次三番踩在我头上，我一定要想个办法好好教训教训他。菲菲，我有个办法，下周咱们学院有个舞会，到时候咱们把贝可可排挤在外。菲菲，你再当着所有同学的面，把贝可可的真面目告诉大家，然后他就死定了。确实是一个好主意。大家安静一下，宣布一个好消息：菲菲姐专门将自己的豪华别墅空了出来，专门举办下周的舞会。大家鼓掌欢迎！这个曲菲菲又想耍什么花招啊？我在别墅里呢，给大家准备了各种游戏以及高级零食，欢迎所有的同学都去参加这次舞会。不过，贝可可。这次的舞会除了你，所有人都可以参加。你什么意思啊？我的意思就是，我们家随便一件东西都是价值不菲。要是被你这个乡下穷鬼不小心碰坏了什么，你赔得起吗？<笑>所以呢，你还是乖乖的去哪个餐厅找个刷盘子的工作吧。曲菲菲，你太过分了！明明可可才是……嗯，姐姐，算了，我本来对他们的舞会也不感兴趣。哎，可可，可可，你刚才为什么不让我说呀？可是曲菲菲她占用你身份的事就是事实，因为他们所有人都对曲菲菲的话深信不疑，就算你说出来也没有人会信啊。不如不说。可是不管怎么样，也不能让她一直胡作非为下去啊。你放心吧，我已经找到办法救她。喂，周秘书，把下周的行程暂停一下，我有重要的事要做
，菲菲啊，你这也太胡来了吧！你看这，这要是主人发现了怎么办呀？你你赶紧让他们走吧。被交代人又不在这，慌什么？今天我有重要的事情要做，你别乱说。菲菲，原来你在这儿啊！菲菲，马上就到你讲话了，快点。好，我跟你说的话，你记住。各位，今天邀请大家过来，除了举办舞会以外，还有一件非常非常重要的事情要告诉大家，那就是客人还没到齐就开业，你着急了一些。费可可，你怎么来了？薛菲菲，客人还没到齐就开业，你未免着急了一些吧？费可可，你怎么来？你连被邀请的资格都没有，谁让你进来的？这里是我家，我回自己家还需要向任何人申请吗？你家，贝可可，你要不要脸呀？这里是贝家别墅，是菲菲的家。你这个穷鬼，哪怕是这辈子，还有下辈子，都不可能买得起菲菲家的一个厕所。吹牛也不怕把自己舌头伤。我可以给可可作证，这里就是可可的家，可可才是贝家的真千金。我看你是跟贝可可待在一起，脑子呆傻了吧？今天可是我邀请你们过来的，他贝可可有这个能耐。女佣，你给我过来，告诉他们这间别墅是谁的。我我我让你说话，你哑巴了。这个别墅是贝家大小姐的。贝可可，你听到了吗？有贝家女佣作证，你少在这添乱，这不欢迎。赶紧滚！别急嘛，我还有一个人想要举世飞静静。周管家，进来吧。周管家，这个人呢，谎称自己是贝家大小姐，你来告诉大家，他到底是不是？啊，他不就是贝家赞助的一个学生吗？怎么可能是贝家大小姐？贝家大小姐有，且只有一个，那就是你。什么？贝可可才是贝家千金，曲菲菲，这到底怎么回事？你说话呀！真相就是，曲菲菲假装自己是贝家大小姐，在圣恩学院里面为非作歹，而你们因为她说的这个身份助纣为虐，你们所有人都要为此付出代价。我早都知道会有这么一天，你这是作孽呀、啊、你！啊，全完了。周管家，把这处理干净。好。喂，我最最最最亲爱的老公，你是不是有什么好事要通知我？啊？妈。去海城投资，太好了！那我们是终于能逃离我爸的魔爪了。我现在就去找你啊！你等我。陆云修，来了。想我了吗？<笑>想，超级想。自己加班时间太累了，陪我去度假。我看你是因为我不在，你只能靠加班度日吧？只能怪我老婆事业心太重，只能靠加班打发时间。把复杂的生活过简单，因为有你相伴。